nimeyapata na mengi nimeyapata kutoka kwenu na nikirejea katiba ya chama chetu cha mapinduzi katika ahadi za mwanachama wa CCM ahadi ya sita inasema nita tafuta maarifa nitajielimisha eh, kwa jitihada kubwa sana na kutumia maarifa hayo ambayo nitakuwa nimeyapata kwa faida ya wote hii ni jukumu la kila mwana CCM katika kila eneo lako ambalo unalifahamu eneo ambalo umelibobea eneo ambalo umejifunza jambo la hivi karibuni usiwe mchoyo wa kuwapatia wenzako maarifa. Kwa karibuni sana leo katika shule ya uongozi asanteni sana kwa ushiriki wenu mkubwa kutoka wiki iliyopita. Nimefuatilia maoni, ushauri, maswali katika mitandao yote ambayo tunarusha shule ya uongozi kuanzia hapo kwa Instagram lakini kwa platform mama ya YouTube na yenyewe inapatikana katika www.youtube.com mkwaju h pole pole lakini pia katika platform ya Facebook na kule inapatikana katika Facebook page ukiandika Humphrey pole pole unapata Facebook page na tutakwenda kwenda moja kwa moja live na shule ya uongozi lakini pia katika ukurasa wangu wa Instagram ambao ni kwenye Instagram eh, handle yangu ni h pole pole ukienda utakuta tuko live wakati huu tayari kabisa kwa ajili ya shule ya uongozi. Sasa kutoka wiki iliyopita kwanza namshukuru Mungu sana ametufikisha tena siku ya leo mimi pamoja na wasaidizi wangu wote katika ofisi ya mbunge lakini pia nawashukuru sana nyote ambao tumekuwa pamoja kwa hakika ni kwa neema za Mungu wetu wa mbinguni. Mambo machache nilojifunza ni kwamba watu wanafuatilia sana shule ya uongozi. Asanteni sana kwa support yenu. Uh, unajua wakati mwingine unaweza kuwa umepata kazi kwa mfano Mungu amekubariki ukapata kazi. Kwa mfano mimi hapa Mungu amenibariki e, ni mwanachama wa CCM, chama kikaniona, kikanipa dhamana ya kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni mbunge wa kuteuliwa e, katika nafasi kumi za rais. Kwa niko pale tunashiriki kupeleka mbele gurudumu la taifa. Lakini pia kule bungeni chama kikaona tena ninafaa nikapewa dhamana ya kuwa mwenyekiti wa kamati e, kubwa kabisa ya utawala na serikali za mtaa. Na ni kwa kikishieni wa Tanzania wote na wana CCM kazi zangu ambazo nimepewa za kibunge kule bungeni ninazifanya kwa uwivu na uchungu mkubwa kazi zangu ambazo nimepewa kule bungeni na hakikisha kila mmoja wapi ya jukumu nililopewa ninalitekeleza kwa ufanisi mkubwa nikitambua ya kwamba wa Tanzania ametuamini na ametupatia dhamana ya kuwa sehemu yenu kama wawakilishi wenu katika kuisimamia kuikumbusha kuielekeza kuishauri serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kama mbunge na jukumu hilo na mimi nimekuwa nikipeleka masuala mkeo mbunge wa kuteuliwa katika nafasi kumi za rais unajikita kwenye mambo ya kisera, kitaifa. Kwa sitazungumza sana kuhusu karavati katika barabara fulani katika jimbo fulani mahususi, lakini nitaeleza mara moja nitazungumza barabara ndefu inapita katika wilaya moja kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Mara nyingine nitazungumza masuala ya kilimo, nitazungumza masuala ya e, biashara, nitazungumza masuala ya E, masuala makubwa ya kisera kwenye afya nitazungumza kuhusu uchumi na haya yote ambayo nayatamka sasa hivi ninamshukuru Mungu sana na nashukuru sana Kiti kule bungeni lakini pia kamati ya wabunge wa chama cha mapinduzi nimepata nafasi tangu nimeingia bungeni nimetoa michango hiyo mahsus na ninamshukuru Mungu kwamba ipo kwenye Hansard kwa namna hiyo lakini saba kati ya bunge moja katika katika kikao kimoja na kingine wabunge wengine wa majimbo huwa wanakwenda kwenye majimbo sisi wa kitaifa kimsingi tuna kazi ya kuendelea kufafanua nini kinaendelea kazi mbalimbali kupeana elimu kwa kisha ya kwamba tunaendelea kuwa engage wananchi uh, kupokea maoni na kukumbuka ya kwamba tunapodi bungeni tuko na kazi ya msingi ya kwenda kufanya kazi hiyo ambayo wa Tanzania wanatradia kufanya kwa mimi ah kwa nini sijiongeze bana kujiongeza vipi mimi kule nimejishughulisha nimetafuta tafuta maarifa hapa na pale na nafikiri E, kila mtu ana deni la kurudisha kwa umma na mimi nimepata bahati ya kuwa kiongozi katika umri mdogo na nimejifunza na kahistoria fulani nimejifunza nimeonaona vitu kule na nini nimekaba na wazee hapa na pale kwa nimesema ah, badala usubiri uje kwa mzee sijui mimi wala sina mipango hiyo ya kwa mzee umefahamu napenda tu yale ambayo nimejifunza ni kuambieni wala sina mpango wa kuandika kitabu by the way napenda tuelewane hivyo kwa yale nayajua nitakuwa na share yale ambayo nimeyafahamu kwa mfano <coughs> kwenye dhamana zangu zote e, kabla ya kuwa sehemu ya uongozi wa chama cha mapinduzi taifa yale nitakuwa nayafafanua kila tutakavyo tukiendelea na, ki, na kipindi chetu tutakuwa nafafanua 
kama kuchukulia kama visa mafunzo au ya yeah, visa mafunzo vinaitwa nitakuwa naelezea jambo fulani nitalinganisha na uzoefu wangu wa kiongozi katika dhamana fulani nilopewa yako maeneo mawili tu ambayo usitayazungumza kwa kina sasa hivi kwa mfano katika dhamana niliyokuepo kuna mambo nimehudumu katika awamu ya nne nilipewa dhamana kule yako mambo sitayazungumza sasa hivi kabisa hata watu wanichokonoe vipi sitasema kwa sababu na nisitasema kwa sababu tu za kimkakati for so very strategic reasons sitazisema na ni kwa maslahi mapana ya taifa letu la Tanzania paka hapo baadaye muda utakapowasili mengine yote nimehudumu katika serikali katika awamu hii ama kipindi kile cha nani yale ya kawaida ama awamu ya tano E, katika dhamana ya e, kwenye e, tawala za mikoa na serikali za mtaa kama mkuu wa wilaya hayo yote nitayafafanua labda isipokuwa yale yanayohusu kwa kina masuala ya kiulinzi na kiusalama hayo pia sitagusa sasa lakini mengine ya kiuzoefu ya kimaendeleo na namna ambavyo nimejifunza kwa wananchi hiyo nitatumia kama mifano ya kujifunza na kushare uzoefu wangu wa kiuongozi alafu tukija kwenye dhamana yangu ya chama cha mapinduzi machache sana nitasema ni vizuri ikafahamika hivyo Sitazungumza sana kuhusu e, dhamana na ya kwa wakati nikiwa katika sehemu ya uongozi wa chama cha mapinduzi nitasema machache mno na nitasema kwa sababu moja tu kubwa yako mambo mengi sana makubwa na mazito niliyafahamu kwa nafasi yangu hayo sitayasema na kama nitayasema nitayasema baada ya miaka kumi kutoka leo kwa hiyo Mungu wetu ni mwaminifu kama utakuepo mwaka elfu mbili na thelathina moja nadhani nitazungumza uzoefu wangu kwenye chama cha mapinduzi kama mwanachama na kama kiongozi na ni kwa sababu tu ukiwa umeijua taarifa fulani kwenye una umeijua taarifa hiyo kwa sababu ya dhamana yako uliokuwa nayo kwenye taasisi mbalimbali huwa hutakiwi kuzungumza mambo hayo ukisha toka lakini unaweza kuzungumza mambo ya kawaida ya kawaida yale nitazungumza lakini kuna yale mambo deep deep yale mpaka miaka kumi Mungu akipenda panapo majali wa 2031 hivi nitasimulia hivi hivi kwenye kipishule ya uongozi hivi hivi kwenye shule ya uongozi nitakwambieni wakati huo utakapofika sasa ninasema hivi nikifafanua kwa mtindo huo lakini mengine nitazungumza hapa sasa wiki iliyopita mpaka leo watu wengi wame wameonesha kama vile wa, wa, watu wachache wameonesha kama vile wamekasirika hivi nilipozungumza e, kuhusu political economy afu nikafafanua kuhusu masuala ya siasa na namna siasa isipoangaliwa vizuri inaweza ikaathiri mwenendo wetu wa kiuchumi na matokeo ya kiuchumi na nikatoa mifano very specific nikatoa mifano kwa umakini um, umasusi mkubwa kule Angola kwenye kile kikundi kinaitwa Futungo pamoja na kule Kongo kwenye kitu kinaitwa parallel state. Wengine wanaita parallel state yani serikali sambamba. Unajua ndio nikatumia mimi lugha rahisi ina serikali inapigwa kopi. Alafu ile serikali halisi inakuwa ina wanasesere tu. Ile ya nyuma yake ndio inaamua kila kitu. Nikatoa rai. Sisi hapa tuwe macho hilo lisije kutokea. Nikaelezea serikali na nikaelezea chama cha mapinduzi ambacho mimi ni mwanachama. Hasa mtu mwingine anakuja ananishambulia wewe nini bwana kwa nini umezungumza jambo hilo ha ha we e e e e tafadhali bwana tafadhali sana tafadhali sana tunapeana maarifa hapa tunaambiana yaliokuepo huko ulimwenguni yanatokea nikasema wako wahuni wa dunia hakuna mtu anajua kuna wahuni wa dunia hakuna Tukasema kuna wahuni wa Afrika. Hakuna mtu anajua wahuni wa Afrika. Hakuna wahuni wa Afrika. Hakuna. Tukasema kuna wahuni hapa Tanzania. Wamekuepo wahuni hapa. Kwani sikiza ni kitu kimoja. Labda ufahamu. Hichi ni kitu cha kawaida nitakoeleza kuhusu chama cha mapinduzi. Mwaka 2011 baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 chama kilifanya vibaya kwenye uchaguzi wa mwaka 2010 na kilifanya vibaya kwa sababu kutoka mwaka 2005 katika uchaguzi mkuu wa rais wa bunge wa Kristo na Madiwani nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano mwaka 2002 na na na, na, na tano, mgombea alipata kura asilimia zaidi ya na moja. kama sitakosea mwaka 2000 na kumi, zikaporomoka mpaka asilimia moja. Asilimia 20 tofauti chama kikafanya tathmini kubwa kabisa 
nataka ni kuhakikishie kitu kimoja katika tathmini kubwa kabisa zimewahi kufanywa na chama cha mapinduzi ambazo ziko documented kwa maana ya kitabu cha kueleza nini way forward yani muendelezo wa mbele kutoka hapa tunaenda mbele vipi ilifanyika mwaka 2011 ikawekwa kwenye kijitabu kinaitwa haja na hoja ya kufanya mageuzi makubwa ya chama chetu e, cha mapinduzi kwa sasa humo ndani alielezo mambo mengi ambayo inatakiwa yafanyike na nini na, na vitu kama hivyo sasa akija mtu akasema kwa nini unasema vitu hivi mle ndani walisema lazima chama chetu kibadilike kijitenge na watu wabaya kitabu cha haja na hodi ya kufanya mageuzi makubwa ya chama cha mapinduzi kinasema chama kijitenge na watu wabaya kwa sababu watu wabaya wanakichafua chama waraka wa chama wanasema hivi kwa kumbe kwenye historia wamepata kuwepo watu wabaya walikuwa na nasaba na chama chetu. Sisi hatutakiwi kukubali. Na ninawapongeza sana viongozi wetu wa chama cha mapinduzi, viongozi wakuu, mwenyekiti wetu wa CCM sasa hivi mama yetu Samia Suluh Hassan alikuwepo. Makamu wa mwenyekiti eh, mzee Mangula alikuwepo. Makamu wa mwenyekiti Zanzibar mzee Ali Mohamed Shein alikuwepo. Katibu mkuu wetu wa chama kipindi kile alikuwa ofisa wa chama alikuwepo. Umenielewa? Na watu wengi tu walikuwepo, wastaafu wetu walikuwepo. Kwa hiyo wanafahamu haya mambo. Kwa ndapotoa indhari kwamba tuwe macho wahuni wasije wakaja kujaribu kutupoka inchi yetu na chama chetu tuwe macho tuwe macho tuwe macho kabisa tuwe macho wahuni huwa wakipoka nchi na wakipoka taasisi za kisiasa huwa wanafanya hivyo kwa maslahi yao wenyewe ndani ya nchi na maslahi ya walio watuma nje ya nchi hasa mimi kama raia mwenzako ambaye ninasoma soma aya ma, ma, ma vitu na kuyachambua chambua eh, na kuyaleta kwako yako hapa eh, tunasoma soma ndio tunasema ukitafuta maarifa shirikisha na wenzako yameandikwa humu leo niliongea na mzee Kasori nikamwambia we ulinipatia zawadi hichi kitabu nimekisoma nimechambua yako humu hichi kitabu cha pili leo nitatoa mifano hichi kitabu cha wachina wamenipa wenye wachina zawadi kwa sababu chama walinituma kwenda uchina kujifunza kwa niliporudi wakanipa mabuku mengi sana ambayo nimekuwa nikiyasoma na leo nitaonesheni kwa nini wachina wanafanikiwa kwa nini wachina ni wajanja kuliko wa marekani katika ulimwengu wa leo kuna mambo fundamental ya msingi yako huko ndani kwa hiyo hizi stories zote nitakuwa nawashirikisha ili viongozi wote wa Tanzania wawe juu ya viwango fulani ambavyo wa Tanzania wanawatarajia hasa dhambi yangu hapo iko Asa, watu watu hao wachache ambao wa utangadi. Ko no that is not acceptable. It is not acceptable kabisa haikubaliki. Ko mwalimu Nyerere alipata kusema hoja haipigwi rungu, hoja haipigwi rungu. Hoja ikitolewa na mtu. Kama uwewe hukubaliana na hoja hiyo, usimbeze yule mtu, usimtukane leta hoja nyingine nzuri zaidi iweke mezani. Ile hoja isiyokuwa na mashiko itapotea tu. Umenielewa? Na wakati mwingine hoja ikitolewa usihamaki. Wewe pole pole, umejua umepewa ubunge, sasa kaa kimya. Ah, ndicho mnachonitarajia mimi kweli kwa sababu nimepewa ubunge, nikae kimya. Hata kwa mambo ya kukumbushana rushwa ni mbaya. Lazima tuhakishe viongozi ni waadilifu. Lazima tuhakishe viongozi ni waaminifu. Hata hayo nisiseme kweli nikae kimya sasa faida ya kwa kiongozi ni nini et umefahamu vitu kama hivyo kwa niliona ni sema wale wachache wa, nikitoa hoja au hoja mtu yote akitoa eh, usihamaki mwalimu Nyerere tena aliwahi kusema ameandika na kijitabu kinaitwa eh, argue don't shout jenga hoja usipige makelele na kimekuwa msingi wa sera yetu ya mambo ya nje. Siku nyingine 
nitazungumza kuhusu sera ya mambo ya nje na inakotoka. Kwa tutaelezana sera ya mambo ya nje inahusu nini. Nafahamu nime nakumbuka mama yetu Rais Mheshimiwa Samia Sul Hassan ameeleza kuhusu kuitazama tena sera yetu ya mambo ya nje. Lakini mimi nitatoa kama darasa tu tunapozungumza sera ya mambo ya nje maana yake nini eh? E, sera ya mambo ya nje msingi wake huo mdo utakaofika ni sera ya mambo ya ndani ndio ina determine mtizamo wetu katika mambo ya nje so nilitaka tu niweke hivyo na kusema vijana hasa sikiliza hoja kisha ijibu hoja kwa hoja bora zaidi kwa maana hiyo mimi na tekeleza wajibu wangu kama mwana CCM kwa karibu sana katika shule ya uongozi leo nitazungumza mambo mawili jambo la kwanza nitazungumza kuhusu utatuzi wa kero za watu. Sasa utatuzi wa kero za watu si jambo la kipawa peke yake, ni jambo la kisayansi. Na leo nitawaletea nyenzo moja inahusu uchambuzi wa tatizo. Unajua unapokuwa kiongozi wananchi wanakutarajia utatue kero zao. Sasa hautatui kero zao kiimla, hautatui kero zao kibubusa, eh? Umejua? Hautatui kero zao eh, kwa, kwa bila, 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 bila formula fulani inatakiwa bila, bila 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 kanuni fulani unatakiwa utatue kero zao kwa sababu kwanza umezichambua ukazichanganua ukaelewa hii imetoka wapi iko wapi na kama natatua naanza na ipi mwezi huu ipi itafuata ipi itaanza mwaka huu ipi itakuja mwaka kesho na kisha unasema kwa tatizo hili ambalo nimeliona kwa watu ili liondoke ni lazima kwanza nianze na tatizo hili mbona kwa lazima uchanganue hivyo na kana kuchanganua ni lazima uchanganue hivi kwa kuwashirikisha watu. Na hapo ndio inapokuja hoja ya kwamba viongozi kazi yao ni kutatua kero, lakini wao kama viongozi na wataalamu ni lazima ufahamu kutatua kero ni sayansi. Sayansi maana yake moja jumlisha moja ni sawa sawa na mbili. Kwa hata kwenye kutatua matatizo, ndio maana mara nyingi unajua kwa mfano kwenye bunge letu la Jamhuri ya Muungano na hasa tukizungumzia wabunge wa chama cha mapinduzi, wanaita turnover kila baada ya miaka mitano ni kubwa sana ni wastani wa asilimia sitini wabunge wote wanaondoka wanabaki asilimia arobaini asilimia sitini wanakuja wapya sasa shule ya uongozi ikusaidie kutambua ya kwamba wabunge wengi huondoka kwenye majimbo yao kwa wastani wa asilimia sitini kwa sababu ya makosa madogo madogo kama haya ya kuto kutambua namna ya kushughulika na utatuzi wa kero za watu kwa mimi kama mchango wangu nimekuja leo kutoa elimu pia makushea ya maarifa na wabunge wenzangu na madiwani kueleza ya kwamba matatizo yanatatuliwaje kwa hiyo ndio kitu cha kwanza leo na nitaenda kwa umahususi kwenda kwenye nyenzo moja muhimu sana na hii nyenzo ni muhimu sana katika shule katika wanasema katika somo pana la wanaita kiingereza logical framework approach LFA ambayo E, ni shule muhimu sana ya kutengeneza mpango mkakati. Ni shule ambayo asili yake ni jeshini. Kwa sababu jeshini ndio wanatumia wanatumia strategia. Kwa sasa logical framework approach inakusaidia kuyaelewa matatizo, kuyachanganua, halafu baadaye inakusaidia kuja kujua malengo yawe ni nini na suluhisho ni lipi, halafu mwisho wa siku inakupatia wanasema bango 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 wanaita bao la mantiki eh? bao la mantiki au eh, wanasema logical framework matrix bao la mantiki ambayo linaonyesha mpangilio wa malengo mpaka shughuli mbalimbali linaonyesha namna ya kupima uh, eh, malengo yako inaonyesha nikipima taarifa nitaziweka wapi inaonyesha pia hata hali 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 fulani ambayo hatuitarajii kutokea ili malengo haya yakamilike yote hayo kiyakamilisha ndani ya ukurasa moja au mikurasa miwili unaweza kuwa umeeleza mradi mkubwa wa, wa, wa mabilioni ya shilingi na mtu akitazama anaona anaona logic au anaona mantiki katika namna ile ile jeshini wakisema tukipanga mzinga huu upige kule utapangwa hapa lakini utaenda kupiga eneo ambalo wala kwa sasa hivi hatulioni kwa macho ni kwa sababu umetumia logic au mantiki sasa katika somo pana hili la logical framework approach mimi nimechukua kapengere kadogo tu ili kakusaidie kakusaidie wewe kiongozi unapokuwa unatatua kero za watu unaweza kaitumia hiyo nyenzo inaitwa eh, problem tree analysis au 
e, uchambuzi wa mti wa tatizo. Kwa leo hii tutaangalia kwanza problem analysis ama uchambuzi wa tatizo. Li, umelikuta tatizo pu. Usili unayo usiliendee pu. A a. Tulia kwanza. Changanua, tafakari, shirikisha kidogo, eh, shirikisha wataalamu, shirikisha wananchi utalivunja vunja, halafu utakuja kupata kitu kizuri sana. Kwa siku ya leo eh, shule ya uongozi tutaangalia jambo hilo. Na kwa kuanza tunasema uchambuzi wa tatizo. Problem analysis ni kitu gani? Haya. Kwa hiyo ni problem analysis ni kitu gani? Moja, mbili nitawaambia ni kwa nini uchambuzi wa tatizo ni muhimu katika miradi? Kwa nini uchambuzi wa tatizo ni muhimu katika miradi? Nchi nyingi za Afrika zina feli kwa sababu huwa tunakwenda kutatua matatizo tusio yajua and this is very wrong ambayo tumekuwa tukifanya kwa muda mrefu hapa Afrika, hapo Kongo, hapo Zimbabwe, hapo Mozambiki. Maana leo mnanifanya nisitamke Tanzania. Unanielewa? Hebu nyinyi mtaka kunipotezea hata confidence. Ndio hata hapa Tanzania iko miradi ambayo imewahi kufeli kwa sababu tuli tulitona tatizo lilikuja tukalipuka na tatizo pu na tatizo limekuja pu alafu tu, na sisi tukalipuka kwenye tatizo pu au oh, mwisho wa siku umejikuta kuna 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 mismatch mismatch ya jitihada ya kuondoa tatizo na tatizo linatakiwa kuondolewa wananchi wanaendelea kupata tabu na mwisho nitayaweka hiyo nyenzo ambayo naipendekeza ya kufanyia uchambuzi wa tatizo ambayo ni uchambuzi wa mtu wa tatizo au kwa Kiingereza tunasema problem tree analysis sasa uchambuzi wa tatizo au problem tree analysis ni kitu gani Uchambuzi wa tatizo ni muhimu katika upangaji wa miradi na umekuwa ukitumika na taasisi za kimaendeleo zinaweza kuwa asasi za kiraia zinaweza kuwa serikali na taasisi zake halmashauri zetu kwa maana hiyo Uchambuzi wa tatizo huwa unabainisha hali mbaya hanikisema hali mbaya nazungumzia eh, negative effects ama adverse effects hali mbaya za hali iliyopo eh? yani kwa maana tatizo tatizo linaweza kuwa liko sasa hivi lakini hili tatizo linatuletea hali zipi mbaya kwa hiyo uchambuzi wa tatizo huwa unakusaidia kujua kwa hali iliyokuepo sasa ni madhira gani huwa yanaletelezwa na uwepo wa tatizo lakini pia uchambuzi wa tatizo unashughulikia masuala ya sasa zaidi kwa sababu utazungumza na watu tatizo lenu sasa hivi ni nini unaweza kufika wewe ukawa siku kiongozi ambaye unafuatilia mambo Unaenda kutaka kutatua matatizo ya mwaka tisina mbili Mjomba, tuko mwaka F2 na na moja Watu watakushangaa Wat, Kuna wakati mwingine uje mambo ya napelekwa kuje kwenye kwa wananchi Wanasema no, iki sio tulichotaka Sisi tulitaka iki kingine Kwa nini? Kwa sababu hau kuzingatia uchambuzi wa tatizo Kwa uchambuzi wa tatizo au problem analysis huo unashughulikia maswala ya sasa zaidi Na badala ya maswala ya kwanza ya juju Wanaita apparent issues Eh au ya baadaye au ya zamani kwa sababu hayo sio yanayotusumbua sasa hivi sasa tunaendelea kusema uchambuzi wa tatizo mara nyingi huwa ni hatua ya kwanza ambayo inaweza kusaidia kupata suluhisho kwa kuchambua na kubainisha uhusiano wa sababu au chanzo au kwa Kiingereza causes na athari kwa Kiingereza effects zihusianazo na tatizo kuu au swala husika kwamba uchambuzi wa tatizo ni hatua ya kwanza ambayo inakusaidia kupata suluhisho kwa kuchambua uhusiano uliokuepo kati ya chanzo cha tatizo na athari zinazoletelezwa na tatizo very important to note tatizo lolote lile huwa lina chanzo chake tatizo lolote lile huwa lina athari zinazotokana na tatizo hilo. Sasa uchambuzi wa tatizo huwa unatusaidia kuona daraja hizo tofauti tofauti za tatizo. Sasa kwa mfano wewe upo kwenye kampeni chama cha mapinduzi, oye, CCM oye. Nani kama CCM? Hakuna, hayupo na hata kuwepo. Yes, wananchi wanakuambia kuna changamoto gani hapa? Ukiwa mjanja unatakiwa utume watafiti wako mapema wanazunguka jimbo zima wanaongea na wananchi wanauliza kuna shida gani unapata shida nyingi zikija shida nyingi unazichanganua faster umeelewa kitaalam science hiyo kwa hiyo utakapokuja kuna shida gani maji hautasema maji mke nichagua maji yatatiririka hapa kama chemchemo we 
we we we we wamefeli wenzako huko walitangulia kwa nini kwa sababu hawakwenda kufanya uchambuzi wa tatizo kujua lile tatizo la maji kwenye eneo husika ni kubwa kiasi gani chanzo chake ni kipi athari zinazoletelezwa na tatizo la maji ni zipi kule kwenye chanzo huwa kuna vyanzo vingi vya tatizo la kutokuepo kwa maji je ni ipi unaweza kuanza kushughulika nayo sasa ni ipi iko ndani ya uwezo wako kama mbunge ukaitolea ahadi ipi iko ndani ya halmashauri ipi iko ndani ya mamlaka ingine ya maji ipi iko ndani ya serikali kuu kabla hujatoa ahadi pale mbele ya eh, kampeni imepamba moto yena yena na rindima you have to be able to understand very well how big the problem is lazima kwanza uelewe tatizo kubwa kiasi gani na unaweza kulichambua kwa utaratibu upi kwa ni muhimu sana nyenzo hii iwe diwani uwe mbunge au uwe kiongozi wetu wewe katika ngazi yoyote ni muhimu ukatumia problem analysis kujua na leo nitakupa ni mfano pia kwamba uchambuzi wa tatizo problem analysis baadaye nitawaeleza tangu kuanzishwa kwa nchi hii tumekuwa tunaitumia hii sana tuendelee mbili tunaendelea uchambuzi wa tatizo ni nini tunasema uchambuzi wa tatizo ni hatua ya nne katika utambuzi wa tatizo problem identification unaita problem project identification ppi ambao unachambua kwa upana na kwa kina taarifa muhimu zilizopatikana kutoka kwa uchambuzi wa hali uchambuzi wa hali kwa Kiingereza tunaita situation analysis uchambuzi wa hali halafu inafuata upembuzi ya kinifu upembuzi ya kinifu kwa Kiingereza tunaita feasibility study kisha inafuata uchambuzi wa wadau kwa Kiingereza tunaita stakeholders analysis halafu inafuata sasa problem analysis au uchambuzi wa tatizo kwa kwenye kutatua changamoto kwa sura pana na ndio maana viongozi lazima wasome viongozi lazima wasome upende usipende katika karne ya ishirina moja katika mwaka na moja ni lazima kiongozi anayepewa dhamana aweze kusoma asome matabu mbalimbali kwa mfano leo nitakuonyesha vitu vichache mimi nilikuwa nasoma kwenye hili buku la wachina hili kwenye buku la wachina hili hawa jamaa unajua kwa nini wanamshinda mmarekani wanamshinda mmarekani kwa sababu wameweka msisitizo kwenye nidhamu hasa hasa nidhamu ya viongozi na ninaposema nidhamu ya viongozi maana yake kiongozi lazima awe mnyenyekevu kiongozi lazima ndio akuwe down to earth akuwe humble ajishushe kiongozi lazima awe mtu mwenye nidhamu akuwe na nidhamu kwenye chama chake umenielewa kiongozi akuwe na nidhamu kwa umma awajibike kwao yuko mtu mmoja akanitolea macho hapa akuwe na nidhamu kwenye chama chake ndio ujiulize chama chake kinataka nini unasema chama chake kinataka ajadili masuala ya sera kinataka ajadili masuala ya maendeleo kinataka atoe elimu kwa umma kinataka ashughulike na utatuzi wa kero za watu kinataka asikilize watu mwenielewa yote hayo lazima uyatende Halafu unajua nidhamu ya chama kwa mfano kwa sisi ambao tumepewa dhamana ya ubunge ukiingia bungeni ipo kitu kinaitwa nidhamu ya chama ziko ziko ngazi tatu ziko ngazi lazima ufuate ngazi ya kwanza ngazi ya pili ngazi ya tatu haya mambo ya kitaifa ya jumla yanaangukia kwenye ngazi ya tatu kuna namna ya kuya enenda sasa lazima kiongozi lazima usome ili uweze kuweza kuwaele, kuelewa hapa tunasema situation analysis maana yake nini unazungumzia tatizo la maji nimetolea mfano kwenye wilaya yako ambayo jimbo lako lipo hali ya maji ikoje hebu uliza katika eneo lako hali ya maji ikoje je kuna visima je vya urefu gani je kuna mtandao mabomba wa kilometa ngapi je chanzo kipi kikubwa na kinatoka wapi je hali ya hewa ikoje je wakati wa kiangazi e, ile inaitwa water table ile ile yale maziwa ya maji chini ya ardhi huwa yanashuka kwa kiwango gani e, unasema hydrologia ujue eneo lako ni mfinyanzi au ni udongo wa mchanga je mvua ikinyesha 
inatuamisha maji au inapotea. Je, tukisema tuhifadhi maji, tuzuie mtoni au tujenge matangi au tujenge eh, mabwawa makubwa? Lazima usome, soma taarifa za watu wa hali ya hewa, soma taarifa eh, za, za watu wa idara ya maji na wengine wote. Lazima usome. Ili siku unapokuja kusema tunatatua tatizo la maji, you have to know precisely. Lazima ujue kwa umahusus shida iko pale na pale ndio tunaondoa. Na ni kuhakikishie shida zijajificha gizani, zinafahamika. Tunahitaji tu watu ambao wamejitoa, watu committed na wanataka kweli kushughulika na utatuzi wa kero za watu na wakaziendea. Na watu hao hawataishi maisha starehe hata siku moja. Watu wanaoshughulika na utatuzi wa kero za watu ni watu wataishi maisha ya shida, watajikana maisha yao, wataishi maisha ya tabu, nadhani hata familia zao hazitanufaika na wao kwa sababu muda wao wote wanatakiwa kuutoa kwa watu. Na ukimwona mtu ni kiongozi anaufurahia uongozi wake. Anaenjoy, yani nikisema kuenjoy maana yake, yani yeye hajawahi ujai muona na shida, hujai muona akihangaika, ukimwona kiongozi anayeshughulika na utatuzi wa kero za watu, unamuona naye anahangaika kama ndio mwenye shida hizo. Sasa kule Uchina wanasema kwenye kitabu hili la, la, la kamarade Xi Jinping linaitwa Governance of China e, uongozi wa China huko ndani hii ni volume 1 iko volume 2 siku nyingine nitajadili volume hizi anasema ukurasa ukurasa wa 453 anazungumzia study for a brighter future kujifunza kwa ajili ya kesho njema anasema mama yangu anasema hivi kwamba nataka nianzie huko mbali ehe angalia nianzie hapa e, leaders li, leading officials unajua sisi wote ni maofficial leading officials at all levels should study the history of both the party and the country hawa viongozi katika ngazi zote wanatakiwa wasome historia ya chama na historia ya nchi naendelea Leading officials should study economics, politics, history, culture, science and technology. And knowledge of social, military and foreign affairs related to their work. Viongozi hawa wanakiwa wajifunze uchumi, siasa, historia, utamaduni, sayansi, teknolojia na maarifa ya kijamii, kijeshi pamoja na mahusiano ya kimataifa katika maeneo ambayo wanafanyia kazi. Anaelewa kusema viongozi leading officials should also study history and culture especially traditional Chinese culture to develop wisdom and wisdom and become more refined. Yanasema viongozi lazima wajifunze historia na utamaduni na kwa mahusus desturi za utamaduni wa China ili waweze kujenga hekima, busara na waweze kuji kweni kujipika vizuri anatumia ile more refined kujipika vizuri anaendelea kusema Asa hii sote ya viongozi jumla jumla nazungumzia usome kwa sababu haya mambo yote nakwambia hapa lazima usome uwejue shida za watu haziondoki kwa bla bla shida za watu zinaondoka kwa sayansi, sayansi ndiyo usome uelewe na nakwambia logic hapo mantiki. Anasema awa, e, na natulea mfano wa Wachina kwa sababu mimi nimewa study wa China. Wachina watafanikiwa sana kuliko Marekani. Katika miaka michache inayokuja China atakuwa ndio taifa lenye nguvu ulimwenguni. Mark my words. Kwa sababu kule Marekani nazungumza kama kama taaluma. Marekani hawana nidhamu. Marekani hawana manners. Marekani hawana hawana nidhamu yani hawana eh, yani kuna vitu wamekosa hawa watu wana ile miiko ya uongozi eh miiko ya maadili mjua hata ukiingia kiongozi eh, kwenye kikao kinaendelea unafanya hivi kidogo utajiuliza hii umefundishwa wapi imeandikwa kwenye kitabu haijaandikwa sehemu yote ukiingia kwenye kikao unafanya hivi unaikuta sana labda kanisani nafikiri msikitini Umeendelea? Asa vitu kama hivi wa China wanavyo wamedocument. Marekani hawezi kuta hiyo issue. Anasema hivi, 
Our ancient scholars commented that our aspirations should be as follows. Anasema, kwamba wasomi wao wakale walisema As aspiration ni kama kuwa na e, e, shauku anasema shauku yetu iwe kama ifuatavyo anaendelea kusema in politics being the first to worry about the affairs of the state and the last to enjoy oneself anasema hivi wasomi wetu wa kale wamesema shauku yetu iwe kama ifuatavyo katika siasa shauku yetu kama 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 sisi sasa shauku yetu iwe kuwa mtu wa kwanza kuhofia masuala yanayohusu nchi yako na uwe mtu wa mwisho kujinafasi Sijui kama nilielewa vizuri shauku yako kwenye siasa iwe nini kuwa na mashaka au hofu Mwenyelewa anazungumzia neno eh, being the first to worry about the affairs Yaani wewe unafuatilia mambo ya serikali kwa umakini eh oh, wamefanya nini? Eh, oh, oh, ni nini kinaendelea huko saa hizi? Ha kwa nini wamefanya hivi? Eh, kwa nini? Hii wanaofanya hivi inaweza kuwa shida. Kwa nini wamechukua uamuzi huu? Kwa nini anafanya hivi? Wewe ndio unatakiwa uwe wa mwanzo. Shauku yako kwenye siasa uwe una mashaka kuhusu nchi yako inapelekwa wapi? Yaani kama wewe uko kwenye basi kwenye chombo cha usafiri kila saa unamtazama dereva anaendesha vizuri eh anakwenda na sisi vizuri eh kuna matuta hajayaona eh kwa mtindo huo ndio wachina wanasema haya si maneno yangu maana wiki ijayo tena hapa mtaanza oh ah ah acha maneno hayo na wasomea hapa kwao anaendelea kusema hapa na kwamba uwe mtu wa mwisho kujinafasi kiongozi uwe mtu wa mwisho kujinafasi mtu wa mwisho kabisa weka watu mbele weka watu mbele weka watu mbele weka watu mbele hata ndugu zako sasa hii hii msifuate sana hata ndugu zako wamekuja hapa watu wengi wana shida na ndugu zako wamo unaambia nyinyi ndugu zangu tuonane nyumbani sasa nashughulikia ambao sio ndugu zangu huo ndio uongozi kwa nilikuwa jaribu kueleza tu ya kwamba e, uchambuzi wa tatizo ni hatua kati ya hatua hizo nilizosema uchambuzi wa hali situation analysis upembuzi ya kinifu feasibility study uchambuzi wa wadau kwa maana ya stakeholders analysis na uchambuzi wa tatizo mwishoni kwa maana ya problem analysis uchambuzi wa hali huwa ni mkubwa sana unaweza kuwa uchambuzi wa hali situation analysis ya wilaya nzima inaangalia afya eh wanasema the state of health eh, eh? health eh, situation analysis katika wilaya fulani na inaweza kuwa taifa feasibility study huwa ni kwenye eneo mahususi ndio maana sikia bwana feasibility study ya daraja feasibility study ya barabara feasibility study ya kujenga hospitali eh, upembuzi ya kinifu uchambuzi wa wadau huwa sasa mtauliza hivi wadau wa hospitali hii ni nani ni wafugaji ni wakulima ni wafanyabiashara ni watu wapitaji tu kabla hujajenga hospitali lazima ujue eh, f- na, ujue uchambuzi wa wadau kwa mfano siku hizi kuna jambo moja linatusumbua sana tuna tunajenga masoko masoko eh masoko kwa ajili ya kutoa huduma na kukusanya mapato ya serikali lakini tunatakiwa tufanye kwanza uchambuzi wa hali situation analysis ivi what's the situation of our markets Situ, hali ya masoko yetu ikoje halafu tunashuka chini tufanye upembuzi ya kinifu tunajenga soko mahala fulani je linagarimu shilingi ngapi je uhitaji wake ukoje je watu ni, eh, eh, mazao gani yanapatikana hapo Eh, je, kuna barabara gani kubwa inapita hapo? Je, umeme upo? Je, maji yapo? Eh, je, yani hizo je 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 ndio zinaenda kujibu kwenye upembuzi ya kinifu, gharama na baadaye mpaka utekelezaji. Sasa uchambuzi wa wadau utasema hao wafanyabiashara ni wakina nani? Watatoka wapi? Sasa hivi wako wapi? Halafu tuwaulize, eti tunajenga soko hapa, mtakuja kuishi kwenye soko hili? Kwa sababu mara nyingi tunajenga masoko halafu hawaji kuishi pale. Wanaendelea kuuza huko huko walikokuwa maeneo mengine. Kwa ni vizuri na nimeshukuru sana Mheshimiwa Rais Juzi ametoa maelekezo kuhusu habari ya wamachinga. Tuwe very careful na hii issue. Kwa sababu ukikurupuka tuna hii issue inakwenda vibaya. Inakwenda vibaya. Lazima tu apply science kwenye jambo hili. Kwa nini watu wako barabarani kwa mfano? Usiwahamishe mpaka wamekujibu 
kwa nini wako barabarani hapa nazungumzia uchambuzi wa wadau stakeholders analysis kwa nini wako barabarani halafu waulize eti nikikutengenezea soko pahala fulani utakwenda au huendi atakupa sababu za kwenda atakupa kwa maana ya zile nzuri na mbaya halafu huu unaelekea uwei inawezekana kumpeleka kule sasa kwa mazingira ya sasa hivi nitakupa mfano Ulaya mimi pata bahati na mshukuru Mungu nimezulula ulimwengu wote na ndio maana sasa hivi nataka kubaki hapa hapa Tanzania Soko linaweza kuwa kilomita 80 kutoka hapa mlipo Lakini hapa tulipo hakuna sehemu yote kuna soko na utapanda treni ya mwendo kasi itakao kukimbiza kwa dakika kumi na tano umefika kule sokoni. Kwa kwa dakika kumi na tano umefika sokoni kilomita themanini unashuka kwanza umepata kutembea kwenye treni lao lile zuri ambao na mimi namshukuru Mungu sasa tunajenga standard gauge railway na iko mbio sana inakwenda. Haya mambo tunayosikiaga huko ngambo tukienda tumeyaona sasa yatakuwa hapa Tanzania. Sasa umekimbia kilomita themanini kwa dakika kumi na tano umefika umeshop umemaliza umetembea tembea kidogo mnyosha na miguu unapanda tena treni unarudi. Kwa ndani ya dakika 30 hadi 40 umetembea kule, umesafiri kurudi na sasa unaenda nyumbani kwako kupika. Na vitu kama hivyo. Lakini sasa je, is it possible also here? Je, ili soko tunataka kufanya hivi, wadau wake ni wepi? Kwa sababu kuna unaweza kujenga soko pahala, halafu wafanyabiashara wote wanaishi mahali tofauti tofauti. Na kufika hapo sokoni usafiri hakuna. Hata ruti ya daladala haipo. Na kama ipo kuna daladala zisizozidi kumi katika soko ambalo linatarajia wawe kwa watu elfu kumi. So realistically speaking kwa uhalisia unaona kabisa hili inaenda kufeli. Kwa kwenye hii elimu ya problem analysis yo, unaweza kuona kabisa hii solution tunaweka linaenda kufeli. Na ni jukumu la wataalamu wetu na hasa sisi viongozi tusimamie kwa kisha ya kwamba tunawekeza kwenye mbinu hizi za kisayansi kupima hili tunaenda kufanya linatija au halinatija kwa sababu ukikurupuka tu siapi mie huwa siapi linaenda kufeli yani unaweza kuorodhesha mambo kibao Afrika hapa tumekurupuana na yote yamefeli kwa hiyo nitaka kufafanua uchambuzi wa tatizo mchakato wake huwa kwa mtindo huo sasa kwa nini uchambuzi wa tatizo ni muhimu katika miradi kwa nini? Kwa nini uchambuzi wa tatizo ni muhimu katika miradi? Matatizo yanaweza kuchambuliwa umuhimu wake huo. Kwamba matatizo yanaweza kuchambuliwa na kugawanywa. Kuwa vipande vinavyoweza kuelewekwa na kuvimudu ambao vinawezesha kuweka kipaumbele juu ya swala lipi la kuanza nalo na kusaidia kuzingatia malengo tunayojiwekea. Uchambuzi wa mti wa malengo objective tree ni hatua inayofuata baadhi wa mti wa tatizo. Kwa nasema unapokuwa unafanya uchambuzi wa tatizo unaweza kulivunja vunja tatizo kwenye vipande vidogo vidogo ambavyo unaweza kuvimudu nitakuonyesha hapo sasa. Sasa, uchambuzi wa mti wa tatizo unasaidia kujua ikiwa kunahitajika taarifa za ziada. Umeona umelihoji? Ume, ume Why? Why? Ukafika mara unaona majibu hamna mtu hapo. Inabidi uende ngazi nyingine kuuliza kwa nini hili jibu silipati hapa? Kwa sababu uchambuzi wa mtu wa tatizo unasaidia kujua ikiwa kunahitajika taarifa ya ziada, ushahidi, mmeonjua Kiingereza wanasema evidence au rasilimali zinahitajika kufanya uchambuzi mkubwa zaidi wa tatizo. Hasa kwenye mambo ya afya kwa mfano, unaweza kwenda ugonjwa fulani, mbona kama si uelewi kwa unajua mm, ili liko juu ya uwezo wetu tunahitaji rasilimali zaidi na mamlaka kutoka juu. Inaendelea, ni muhimu kuwepo ushiriki wa jamii kwani unatupatia muktadha na uhalisia wa kimazingira ambapo mradi unatokea kutekeleza. Kwa hiyo unapokuwa uchambuzi wa tatizo problem analysis ni lazima uongee na wadau. Na hapa ndo maanisha madiwani, wenye viti wa, wa vitongoji, wenye viti wa vijiji, umenielewa? Wenye viti eh, madiwani wetu, wakata, wabunge wetu, wa majimbo, si ndio? Wakuu wetu wa wilaya, maafisa tarafa, watendaji wetu wa kata, watendaji wa vijiji, mitaa na vitongoji ni muhimu sana wakati wanafanya mchakato wa wa ONOD opportunities and obstacles for development huu ni mchakato wa kuangalia fursa na vikwazo kwa maendeleo ni muhimu sana wakawashirikisha watu miradi mingi inafeli kwa sababu inaandikwa ofisini wanaandika watu ofisini proposal 
proposal na proposal hiyo andiko la mradi wanapeleka watu hawakushirikishwa li mradi linakuja watu nalikataa unasema sisi tujengewe soko hapa sisi shida yetu haikuwa soko sisi hapa shida yetu ilikuwa stand unakuja hapa tujengea stand na kama hapa shida haikuwa stand hapa shida ilikuwa soko unakuja unajenga hospitali hapa anakwambia hapa hakuna mtu wa kumtibu kwa sababu wanaoka hapa ni wafugaji wanahama hama utajenga hospitali hakuna atakaye kuja hapo litakiwa labda ulete hospitali inayohama kliniki kwa hivyo vitu vyote ni lazima tushirikishe watu kwa, kwa maana hiyo mchakato wa uchambuzi mara nyingi husaidia kujenga hali ya uelewa wa pamoja common and shared understanding kusudio la mradi lakini lengo la mradi ni nini na hatua zinazopaswa kuchukulia kwa maana ya eh, actions for for the future sasa nyenzo ambayo naipendekeza leo kwenye shule ya uongozi ni kuhusu E, e, ya kufanya uchambuzi wa tatizo. Sasa unasema kuna problem analysis lakini nyenzo gani unaitumia kufanya problem analysis? Ni nyenzo gani unaitumia kufanya uchambuzi wa tatizo? Leo hii kwenye shule ya uongozi ninapendekeza e, inaitwa sasa uchambuzi wa mti wa tatizo au problem tree analysis as a tool for problem analysis. Yaani uchambuzi wa mti wa tatizo ndio nyenzo ninayoipendekeza. Leo ziko nyenzo nyingi za kufanya uchambuzi wa tatizo. Sasa anasema nyenzo. E, mti wa tatizo unaweza kuelezewa kama taswira ya tatizo. E, e, wanasema problem e, problem tree e, e, can be defined as a taswira. Taswira uh, as a as a picture of a problem kama 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 taswira ya tatizo kwa njia ya mchoro mti wa tatizo unaweza kuelezwa kama taswira ya tatizo eh unasema problem tree eh, can be defined as a as a as a, a picture or a graphic representation of a problem tatizo lile kwa picha unachora sasa anaendelea kusema ni mti wa tatizo kwa ni mti mti kabisa ili kusaidia ambao au ngazi tofauti tofauti njia inasema tatizo linaonyeshwa kwa picha kwa njia ya mchoro au ngazi tofauti tofauti za tatizo ili kusaidia kuchambua na kufafanua uhusiano wa ile nilisema mwanzoni chanzo na athari cause and effect au kama mti ambao hutoa muhtasari wa vyanzo au sababu zote zinazojulikana na athari zake kwa tatizo linalotambuliwa nilikwambia tatizo liko hapa kuna chanzo na kuna athari zinazoletelezwa na tatizo hilo sasa hapa inaonyesha inasema uchambuzi wa mtu wa tatizo huchunguza hali mbaya za hali iliyopo au tatizo au swali lilopo na unatusaidia kuonesha uhusiano wa chanzo cause na athari effect kati ya matatizo yaliyotambuliwa kwa utagundua huo ni mti huu mti wa kawaida sasa unapochambua tatizo tatizo lolote lina sura ya mti tatizo lolote ndio tatizo binafsi hata tatizo la mapenzi lina, lina sura ya mti <laughs> watu wanapenda mfano huu tatizo la mapenzi lina taswira ya mti unanielewa kwa sababu tatizo lako ni mahusiano yasiyo kuwa mazuri kati ya wewe na mpenzi wako wacha leo nitoe mifano ili watu wasikasirike sana maana nikatoa mifano ya serikalini hapa ho nikapatikana tabu kwa leo nakupatieni mfano wa mapenzi mahusiano aya, mahusiano yenu sio mazuri hamuelewani elewani si ndio kati ya wewe na mpenzi wako hilo ndio tatizo kwa kama muelewani hilo ni tatizo sasa usikurupuke kulitatua hilo tatizo msiende kwa mjomba wenu kwanza kumwambia tatizo lenu na hata mjomba wenu akija akikurupuka pu ah ameshindwa lazima mjue hivi chanzo 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 cause chanzo cha mawasiliano dhaifu kati ya mimi na mpenzi wangu ni nini chanzo orodhesheni pale orodhesheni kabisa Halafu mnaliona tatizo. Kisha msema hivi kwa sisi kuto kuwasiliana vizuri ni athari gani zinaletelezwa na hali hii? Unaeleza nyingi tu. Baada ya pale ndio unaweza kujua namna gani ninakwenda kutatua tatizo hilo. Sasa nitaenda tena nitakupa. Sasa hapa nitakupa mfano mdogo. Huu mfano unaeleza namna ambavyo unaweza ukatatua tatizo. Kwanza tunaanza na chanzo. Kwanza tunaanza na tatizo kuu, halafu chanzo, halafu athari. Sasa nitakachokifanya nitaonyesha kwenye mizizi nitaanza na mizizi unakumbuka mizizi ni hii nitaanza na mizizi kisha nitakuonyesha nita mizizi inavyokwenda mpaka inatengeneza tatizo halafu tatizo linapopelekea kutengeneza athari Sasa ukija ukija hapo ni chanzo na hapa nazungumzia jambo moja ambalo mtaliona 
urasimu mkubwa wa watendaji katika usimamizi wa maji. Urasimu mkubwa wa watendaji katika usimamizi wa maji. Haya, kuna upungufu wa fedha za ukarabati. Upungufu wa fedha za ukarabati. Hizo hizo sasa ni mizizi, ni ni, ni ndio ile chanzo. Chanzo, umejua? Causes. Inakuja nasema huduma hafifu ya kuunganishiwa maji. Kwa unapokuwa na urasimu mkubwa wa watendaji katika usimamizi wa maji, unapata huduma hafifu ya kuunganishiwa maji. Unapokuwa na upungufu wa fedha za ukarabati, unapata mifumo chakavu ya usambazaji maji kwa sababu hatukarabati. Kwa pamoja mifumo chakavu ya usambazaji maji na huduma hafifu za kuunganishiwa maji zinatupatia tatizo kuu upungufu mkubwa wa maji safi na salama. Sasa ukishakuwa na upungufu mkubwa wa maji safi na salama hapo moja kwa moja unapata tatizo juu yake kuongezeka kwa magonjwa ya mlipuko kipindupindu ndio kichocho E, kuhara na vitu vingine vyote mnaitaga hivyo. Sema magonjwa ya tumbo, ma, ma typhoid na yote mnayajua hayo, ma, yote hayo. Haya magonjwa ya kiongezeka yatawagusa watu tofauti tofauti kwenye marika. Lakini wengi ambao huwa wanaumia na magonjwa haya ya mlipuko na hasa inayoletelezwa na upungufu mkubwa wa maji safi na salama, mara nyingi huwa ni kuongezeka kwa vifo vya watoto. Halafu hizo ni athari sasa kupungua kwa nguvu kazi kwa sababu wazazi watakuwa busy kukimbizana na kutibu watoto na wazazi wengine wataumwa typhoid wazazi wengine wataumwa kichocho wazazi wengine na vingi na kwa maana hiyo wataumwa kipindupindu tayari hawaendi kazini hawaendi shambani hawaendi kuvua eh, hawaendi kwenye biashara tayari tunapungukiwa na nguvu kazi nguvu kazi kipungua mjomba kinachofuata pale ni vipato hushuka kipato kikishuka tunaanza square one ndio uchumi unatetereka na kwa maana hiyo sasa wewe ni mbunge wewe ni diwani Umeenda pahala umeambiwa kuna upungufu mkubwa wa maji safi na salama. Usilipuke hapo hapo kwenye jukwaa kusema mkinichagua maji yatatiririka hapa kama hujafanya tathmini hii. Wakati mwingine nitawaeleza tathmini hii itakusaidia kubadilisha. Kama ni urasimu mkubwa wa watendaji katika usimamizi wa maji. Pata mtendaji mpya. Kwa mfano hapa sisi dawasa nafikiri wanajitahidi na wamekuwa wakifanya marekebisho makubwa. We, yuko bwana mmoja pale anafanya kazi nzuri unasema aibu ondoa urasimu katika watendaji na usimamizi wa maji ondoa urasimu halafu baada ya hapo ongeza bajeti ya maji eh ukiongeza bajeti ya maji halafu twende ukiondoa urasimu huduma za watu kuunganishiwa maji zinaboreka watu wanaanza kupata kuunganishiwa maji ni DP zinatoa maji halafu ukiongeza fedha ya ukarabati mabomba machakavu yanatolewa naweka mabomba mapya haraka sana maji ya kujitosha maji safi na salama yatiririka kwa watu maji yakitiririka magonjwa yale ya mlipuko yanaondoka magonjwa ya mlipuko yakiondoka watoto wanaendelea kuwa na afya tele watoto wakiendelea kuwa na afya tele wazazi wanaendelea kuchapa kazi huko mashambani kwenye ma, eh, masokoni biashara viwandani wakipiga kazi ya kutosha na kuchapa kazi vipato vinaongezeka uchumi unakuwa mtamu hii ndio problem analysis problem tree analysis Alafu baadaye tukaje tukasema objective analysis. Sasa wakati namalizia jambo hili nataka niwaeleze ya kwamba mwalimu Nyerere mwanzo kabisa kule miaka ya stini alitumia problem tree analysis kipindi kile walikuwa wakiita PRA participatory participatory rural appraisal ambayo kimsingi participatory rural appraisal ilikuwa purely ilikuwa nyenzo ya uchambuzi wa tatizo participatory rural appraisal ilikuwa ni nyenzo ya uchambuzi wa tatizo na ni kwa msingi huo miaka ya sitini na sabini mwalimu Nyerere na wenzake walifanikiwa kufanya vitu vifuatavyo moja mwalimu baada ya kupata uwaziri mkuu mwaka na moja kwa sababu alianza mwaka sitini eh, chief minister waziri kiongozi mwaka na moja prime minister halafu alipopata tu alipopata tu miezi siji miwili mitatu akajiuzuru hakuna mswahili anaweza kufanya kitu cha kiraisi namna hiyo mswahili yoyote mswahili yoyote na hapa natumia neno mswahili sio kisifa mswahili yoyote ambaye hana uadilifu umpe uongozi leo aki anapanga tena aendelee kwa mtindo ule ule lakini hapa tunazungumza ya kwamba mwalimu Nyerere alisema amepewa tu waziri mkuu akajiuzuru baada ya kujiuzuru akapotea akaenda kwa wananchi aliizunguka nchi yote hii akitumia mbinu hizi nimekwambieni hapa 
kujifunza kuhusu watu, kujifunza kuhusu wana CCM, kujifunza namna ya kukibadili chama cha mapinduzi kutoka kuwa chama cha kihanaharakati, kutoka chama cha wapigania uhuru, kutoka chama cha wapiga kelele, kutoka chama cha watu wa kulumbana, kutoma, kutoka chama cha maandamano, kutoka chama cha kupiga makelele na kushambulia na kutukana watu wa koloni enzizo kuwa chama taasisi chama chenye uongozi chama chenye katiba chama chenye miongozo mbalimbali mbali, kanuni maadili chama ambacho kina vikao chama ambacho kina jukumu la kuisimamia serikali kwa maana hiyo akaenda kule akazunguka mwaka mzima akajifunza akaandika vijitabu vitatu moja akaandika kitabu kinaitwa tujisahihishe mbili akaandika kitabu kinaitwa tanu na raia tatu akaandika sina hapa nitachanganya vizuri nitauliza wazee wangu nafikiri ni wa, binadamu na maendeleo kitu kama hicho hivyo vitu hivyo akaandika kipindi kile sasa eh, hii nitai confirm ya tatu sasa ni, ni kufuatia mfano tujisahihishe mule ndani akasema ukweli una tabia moja huwa haupendi kupuuzwa ni kama uwe umevaa hujavaa kiatu uko na dole tu ukatembea barabarani ukasema hili ni jiwe na unajua ni jiwe alafu kalipiga dochi si utaumiza dole gumba lako ndio ndio ukweli wanasema ukweli huo una, una tabia ya kujilipiza kisasi ukipuuzwa tuseme ukweli wakati wote hata kama tunatetemeka nafahamu wakati mwingine kuna watu hasa viongozi ambao wako radhi kusema uongo ili kulinda maslahi yao. Nawaombea kwa Mungu sana. Unapokuwa kiongozi, moja wapo ya vitu unavyo kwenye dhamana yako ni pamoja na kupoteza dhamana yako ikibidi kama utahitaji kusimamia ukweli. Wa kweli naweza kusaidia mkuu wetu wa nchi. Wa kweli, viongozi wa kweli hawayumbi katika ukweli. Wanasema ukweli wakati wote wanasema hii ni nyeusi ni hii ni nyeusi hii ni nyeupe na hii ni nyeupe ukiyumba katika ukweli hata mbingu unaweza na mashaka kama utaipata lazima tuwe wa kweli kwa hiyo huu ni ukweli kipindi hicho akasema hebu tujisahihishe kwa yale yote ambayo tumekuwa tumefanya huenda alikuta watu kule waongo waongo wanatoa ahadi zizo kuwepo huenda walikuwa na ahidi wa koloni wakiondoka kila mtu atakuwa na gari lake hivi ndivyo vitu vya uongo na ndio maana kuna wakati mwingine magazeti hapo huyo anapigaga hesabu kwa mfano kodi tukikusanya unini wanasema hii unaweza kununua noa salasini. nani alikwambia kila mtu anatakiwa kumiliki noa kuna mtu mwingine ameandikiwa baiskeli kuna mtu mwingine ameandikiwa boda boda kuna mtu mwingine ameandikiwa bajaji kwa wakati wake kuna mtu mwingine ameandikiwa kiriku kuna mtu mwingine ameandikiwa jumanne idi e hundred kuna mtu mwingine ameandikiwa hivyo zinapanda kwa mtindo huo kuwahadaa kwamba kila mtu anatakiwa apewe noa ni, ku, ni, ku, ni kufanya ni kufanya distortion yani ni, ni kufanya upotoshaji kitu ambacho sio kitu kizuri kitabu cha tano na raia ndio mwalimu Nyerere mle ndani anaeleza ya kwamba anaeleza jambo zito sana anasema asili ya chama cha mapinduzi ni vitu viwili kitu cha kwanza haki asili ya CCM Nenda soma tano na raia. Cha pili watu. Kwa asili ya sisi ni vitu viwili. Na mimi nakuongezea hapa haki na kuwaheshimu watu. Mwalimu Nyerere akatengeneza hizo vitu vyote vitabu hivyo vijitabu akatengeneza azimio la Arusha kwa kuwasikiliza watu. Nilikwambia stakeholder analysis is very important. Unapokuja kufanya problem analysis na kutatua tatizo, akasikiliza wale watu nchi nzima. Hata hii habari ya ujamaa ya kusema tukae kwenye vijiji alizunguka kwa mfano nimekwenda nafikiri ni Kibondo kama sitakosea Kibondo kuna kijiji mwalimu Nyerere alikaa pale mwezi hivi na zaidi wana mobilize kujenga eh, kijiji na kukaa pamoja na kuleta huduma na nini hivyo wewe fikiria hicho ni kipindi hicho anazunguka anafanya hizo kazi kusikiliza watu very important hii mipango na mikakati yote mwalimu Nyerere alivyojaribu baadaye ilikuwa kwa sababu alitumia hii mbinu ya kufanya uchambuzi wa tatizo. Mwalimu pale akaja akasema siasa ni kilimo. Aliwatazama wale watu akasema mmm hawa hebu siasa ni kufanya uamuzi tulime kilimo cha kisasa, tulime kilimo cha kujitegemea, kilimo cha kutosheleza chakula. 
siasa yetu iwe kujitosheleza akaja akasema falsafa ya elimu ya kujitegemea akasema mm, tunafundisha watu wetu ili iweje ndio kuna hilo inaitwa swali la kifalsafa a philosophical question why do we teach our people kwa nini tunafundisha watu wetu tunafundisha watu wetu ili wakajitegemee kwa hiyo hata kama tunakosea kosea hapa katika tulikosea tunazalisha watoto wetu sema mtu anamaliza chuo kikuu ana shahada yake tu nzuri ya uchumi ana shahada yake ya mazingira ana shahada yake sio kitu gani biashara uchumi fedha lakini anatafuta kazi akaajiriwe unagundua kuna kipengele fulani cha kifalsafa kwa nini huyu mtoto tulimpeleka shule tulimpeleka shule akitoka awe na aina ya maarifa ambayo yatamwezesha yeye mwenyewe kujitegemea na kujitegemea ni kuwa na self sufficiency utoshelevu binafsi sasa nafurahi serikali inafanya mapitio ya 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 ya, ya, ya mitaala na nitaomba wakati utakapofika watu wote watoe maoni kwa maana hiyo kwa kuna elimu ya kujitegemea kuna ma, ujamaa na maendeleo vijijini aliangalia inawezekana tukapeleka maendeleo ndio maana kipindi cha miaka ya sabini Tanzania ilizalisha chakula na ziada kuliko nchi karibu zote za kusini mwa Afrika haya alafu sasa ninataka kulinganisha uongozi wa awamu ya tano wakatambua habari ya kutumia uchambuzi wa matatizo problem analysis katika kutengeneza mipango na mikakati yao katika awamu ya tano katika awamu ya tano nani walikuepo alikuepo mama Samia alikuepo John Pombe Magufuli walifanya nini sikiliza walichokifanya tizama vizuri ninachokueleza unapofanya tasmini uchambuzi wa tatizo lazima uende kaongee na watu shida yenu nini watakwambia hapa shida yetu ni hii hapa shida yetu ni hii ndio maana utagundua ni katika uongozi wa ya tano wa mama Samia na John Pombe Joseph Magufuli walitengeneza vitu vifuatavyo Tarura Tanzania Ruro Roads Tarura eh ndio inatengeneza ile e, taasisi Tarura Ruwasa Ruro Water eh, Authority Ruwasa ile mamlaka ya madi vijijini unagundua kuna vijijini Tarura vijijini Elimu bila malipo asilimia kubwa vijijini kwa sababu huko ndio ambako watoto hawawezi kwenda shule kwa kulipa shilingi elfu kumi haya tunapeleka vituo vya afya kote nchini Tanzania vijijini haya tunaongeza madarasa ya shule wapi vijijini kwa utagundua tu, wakafanya uamuzi umeme mwaka 2015 vijiji vilivyokuwa na umeme vilikuwa elfu mbili tu Mama Samia na Magufuli wakaongeza vijijini inaitwa nini? Rea Rural Electrification. Si kama unanielewa. Vijijini, watu wa vijijini wakiinuka, watu wa mjini wananufaika. Watu wa vijijini wakiinuka wanazalisha zaidi. Watu wa mjini wanapata chakula. Watu wa mjini wakipata chakula wanarudisha fedha vijijini. Hasa hivi vitu wewe kama kiongozi hizi mbinu lazima uwe nazo na ndio maana waliizunguka hii nchi viongozi wetu wale waliizunguka hii nchi kila kona kila kona ndio maana wakapita kwenye mabarabara mabovu wakagundua lazima tujenge barabara wakapita sehemu nyingine kuna vijiji hakuna umeme wakalazimika kuleta umeme wakapita kwenye vijiji hakuna maji wakalazimika kuleta maji viongozi lazima msikilize watu na ni lazima muende kwa watu haina mjadala chama cha mapinduzi kwenye ilani yake kinaeleza bayana na hakika ya kwamba lazima tusikilize watu lazima tusikilize watu kiongozi yeyote asiyesikiliza watu huyo ni mtovu wa nidhamu wewe ni na hapa leo nataka nijikite kwa mfano kuna ndugu zetu ambao mimi mimi nimeshiriki kuwa na wao pia nimekuwa mkuu wa wilaya mimi Lazima usikilize watu. Nitakupa kisa kimoja. Siku moja nimekuwa mkuu wa wilaya. Sasa ndio mwanzo mwanzo pale. Sasa tulikaa karibu karibu hivi na mwenzangu sita mtaja. Sasa watu sasa kule yeye amekuwa mbobezi. Mimi si mbobezi sana. 
Asema ikasema ah ili nielewe ikaze huko wilaya wacha nisikilize tu watu na shida gani. Kwa watu kwanza mpanga fole na kuja eh mimi nimezulumiwa shamba eh shamba eh kwa shamba na mimi ninatumia akili ya kujiongeza na kusoma kwamba shamba mtu akizulumiwa utaratibu uko sasa umekwenda baraza la ardhi eh anasema sijaenda basi sema hebu nenda baraza la ardhi fuata utaratibu afu uje uniletee mrejesho ili uweze kupata unapopeleka maelekezo ujue ameenda amerudi amefika wapi anakurejea anakurejea tena. Halafu anakuja mwingine, "Oh mimi na, na mke wangu tunataka kugombana." Nani kusema, "Kwani mnagombana? Mna watoto?" Ndiyo, "Kwani mnagombana?" Halafu anjoko kwa mkoa ila pale tunafungisha ndoa, kwa pia na ushauri na saa tunatoa vile vile. Anakuja mwingine anasema, "Na shida." Sasa siku moja akaja mtu, akana bwana mimi na shida, e, lakini e, nikamsikiliza nika sana, "Ah wewe unatokea utoke huko, alikuwa anatoka kama wilaya nyingine hivi." Nikamwambia, "Unataka uende kwenye hiyo wilaya nyingine?" Akasema, "Hamna, yule kule asikilizi." Asikilizi? Kwa nini asikilizi? Hapana, shida yako ni nzuri tu inatatulika. Nataka akusikilize yule ni mwenzangu anatoka sasa ni, ni mkuu wa wilaya jirani huko, jirani. Sasa akasema hawasikilizi. Nikamwambia mimi nakomba kitu kimoja. Nikampanga yule mama, nikamwambia rudi pale ofisini kwa mkuu wa wilaya. Ukifika mombe yule msaidizi wake pale, akuone mkuu wa wilaya una shida ya haraka. Kwa sababu mlango wa mkuu wa wilaya ni hapa na kwa msaidizi ni hapa. Akikukatalia lia piga kelele nyingi sana yaani piga ukelele uwe piga kelele kabisa yule mama akasema sawa akaenda bwana kafuata script kama vile mcheza sinema kafika pale kauliza naomba kumuona mkuu wa wilaya akaambiwa mkuu wa wilaya hawezi kana majukumu nina shida naomba nisaidie na majukumu mama alipiga ukelele pale alilia yule mama pale unajua nini kilitokea yule mkuu wa wilaya akomsikiliza akumsikiliza akarudi kwangu akanambia hawajanisikiliza this is very bad mheshimiwa rais mama samia sulu hasan na mwenyekiti wa sisem ametoa maelekezo watu viongozi wetu wasikilize watu tukiwasikiliza watu wakati mwingine wala si kwamba tutatatua kero zao zote lakini watapata tulizo la moyo leo nimesikilizwa na mkuu wa wilaya yeye mwenyewe leo nimesikilizwa na afisa tarafa yeye mwenyewe Leo nimesikilizwa na mkurugenzi wa halmashauri yeye mwenyewe. Leo nimesikilizwa na mkuu wa mkoa yeye mwenyewe. Tena hapa kwa wakuu wa mikoa hapa mnisamee wakubwa wangu lakini natoa darasa hapa tuko darasani. Hawa wengi wengi huwa hawasikilizi watu. Wakuu wa wilaya hapa wanahangaika. Eh, wengine walikuwa mtihani mtihani na hii na ushahidi naweza nikamwambia hapa kwenye platform zangu sema mkuu wa wilaya wako ambaye hajakusikiliza watawataja hapa itakuwa shida. Hapa kwa wakuu wa mikoa wanaweka mtu mmoja hapa wale makatibu wasaidizi wale lakini kwa mkuu wa mkoa ufiki. Siku moja Mungu akipenda Rais ametoa maelekezo, chama kimetoa maelekezo. Na na sisi kama wawakilishi wa wananchi sisi wabunge tunawasihi msikilize hawa watu. Kusema ndio mnadhamana ya kutatua hizi kero na sisi tutawasaidia ili zitatuliwe. Mwananchi akiondoka kasikilizwa na mkuu wa mkoa anasikia kushiba, anasikia kushiba, anasikia anasema nimesikilizwa. Eh, na inapanda kwa mtindo huo tukisikiliza watu tutafanikiwa chama kwenye ilani kimesema eh, tusikilize watu nafikiri ni fungu lile eh, fungu, fungu sura ya kumi eh, eh, ibara ya moja e eh, inasema chama chenyewe kiweke utaratibu wa kusikiliza watu kwa 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 lazima kusikiliza watu lazima kusikiliza watu mwalimu yeye alifanya hotuba moja mwaka 68 alikwenda kule Uganda eh, akasema chama lazima kisikilize watu lazima kisikilize watu Ukiona watu wanazungumza zungumza ni jukumu eh, la chama ya serikali eh, kuwa na, 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 na namna za kusikiliza. Ukiona watu huku wanaongea alafu kama watu huku juu hawasikilizi hivi kama hawaelewi hivi hiyo ni tatizo. Watu wanaongea huku chini wanaongea huku chini alafu ukiangalia hapa juu unaona kama hawaelewi hivi kama hawaelewi hivi watu wanawatumia ujumbe huku chini huku chini alafu ukija kusikiliza huku kama hawaelewi hivi hii inakuwa si nzuri. Na unafua mchama chetu ni chama sikivu. Asante ni leo tumefika ni wana nisema neno haya mawili. Kwa maana ya e, uchambuzi wa matatizo. Na kwa umaususi uchambuzi wa mtu wa tatizo. Lakini pia na umuhimu wa kushugulika na utatuzi wa kero za watu wetu. Na kwamba viongozi hawana mbadala ni lazima wasikilize watu. E, ni lazima wasikilize watu. Ni lazima wasikilize watu. Ni lazima wasikilize watu. Hatuna mbadala. Mimi ni mwana CCM, ni mnufaika wa chama cha mapinduzi, nisipoyasema haya nitakuwa sitendei haki chama chetu 
cha mapinduzi kwa maana hiyo tunakwenda break tutakaporejea tutaanza kupokea simu zenu kwa maana hiyo asante na endelea kutazama shule ya uongozi na ndugu yenu Humphrey pole pole Karibuni tena katika shule ya uongozi na ndugu yenu Humphrey Polepole. 
Ah, baada ya darasa hili la siku ya leo ninakaribisha simu, simu zetu za kupiga kwa WhatsApp ni 0741501478 na simu ya kawaida ni 0786 146,700. Basi kwenye line tunaye mzungumzie mm, wa kwanza ameshaondoka. Uh, nataka tuweke utaratibu sawa hapa, nitoe ngoja kidogo, nataka kutoa internet ili simu iweze kutumika vizuri. Haya tuna Kwenye line tunaye mtu Alo karibu kwenye shule ya uongozi na ongea nani? Karibu Mtwara. Karibu sana kwa maoni, maswali na ushauri. Yes, nini na, ni na maoni kidogo kwa mheshimiwa hapo mheshimiwa pole pole. Karibu sana. Kwanza ni wapo ongera sana kwa kipindi cha uongozi ni kipindi kizuri sana. Asante sana. Lakini pia nadhani kuna haja kubwa kwa viongozi wetu kupata elimu sahihi ya uraia na msingi ya nchi yetu kama ni nchi ya kijamaa. Sawa sawa. Eh, uh, maana kuna wasiwasi kubwa na leo baadaye tukapata viongozi ambao hawana hii misingi ambayo inasisiwa na mwalimu wetu mwalimu Nyerere. Ndio. Na tukajikuta tunaingia kwenye heshima kubwa ya mabeberu. Sawa sawa. Kwa basi naomba wewe kama kama mbunge na kwa nafasi ulionayo ulitigie kelele ili iwe ni kigezo cha mwanasiasa kuwa na elimu ya uzalendo yenye kujua misingi ya nchi yetu na matamaduni zetu na kushukuru sana nimelipokea asante sana eh yes, pamoja na hilo nadhani pia kuna haja kuwa na mitaala maalum kwa ajili ya shule zetu ndio kukazia mkazo kwenye swala hili la kuwa na na elimu ya uzalendo nimepokea na shukuru sana asante sana asante sana yeah. Asante sana tunaendelea kwa maana hiyo. Uh, haya. Kwenye line. Alo karibu kwenye shule ya uongozi. Naongea nani upiga simu kutoka wapi? Unaongea na Juma anapiga simu kutoka kama. Karibu sana Juma kwenye shule ya uongozi. Asante sana pia tunashukuru sana kwa kipindi chako. Na kushukuru sana karibu kwa maoni, maswali na ushauri. Mimi hapa nina maswali kama matatu au manne. Yo, oh, fanya yawe mawili. Niafanya yawe mawili. Eh, hey, karibu sana. Asante. Swali la kwanza ni kuhusu wewe. Mara ya tuseme wakati wa utawala wa Mheshimiwa Marehema Gufuri, mm. Ulikuwa na kipindi ambacho kilikuwa kinaitwa cha hapo kwa hapo. Tuna kita, una kikumbuka. Na kikumbuka ndio. Kwa sasa tukiwa ni natulikipenda wananchi. Ni hmm. sababu ni nini? Okay, aha swali la pili swali la pili ndio kuna sasa serikali yetu iliyopo ndio wananchi wake tunaishi kama watoto wabata si serikali nalitambua hilo kwa maana ya kwamba yani ni kwamba tunaishi kwa kujitegemea sasa kila mtu anavojua yeye mwenyewe ndo anafanya hivyo mfano hadithi mm hizi kodi zilizopo sasa hivi hazieleweki kuna tozo kwenye na miamala ya kifedha zaidi kuna tozo ya majengo sasa mfano kama kwenye tozo ya majengo mm. nyumba ninavyoelewa jengo mimi ninalitoa na mwenye nyumba si ndivyo mhm uh-huh. sasa hivi makato tunakatwa unaponunua umeni sawa mhm uh-huh. haya makato tunayo katwa ya shilingi 2000 tuna ni ngapi na tozo ya serikali ya jengo kwa mwaka huwa ni 10000 sasa hivi tunakatwa kwa 2000 alafu pia nyumba moja sasa tu shumu ina mita kama sita je hayo makato inakuwa ni halali kwa serikali uh-huh. eh maana kama hapa napokaa mimi hapa wapangaji tuna mita ziko saba na wote tunakatwa na kodi ya jengo nayo itambua ni elfu kumi kwa, kwa mwaka uh-huh. sasa nayo katwa kwa mita zote saba hizi hiyo hela inakuwa ya kazi gani uh-huh. eh na kushukuru sana ndio yale mawili si ndio Asante na kushukuru sana ubarikiwe nitafafanua kwa sehemu. Ndio. Asante sana. Aya, asante sana. Okay, kwenye line tuna mtu kutoka Halo, naongea na nani kali kwenye shule ya uongozi? Unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Saul Bichwa. Karibu sana na Saul. Kutoka Cape Town. Na. Karibu sana. Ni na mambo machache ambayo nataka kuchangia katika darasa hili kwanza nikianza na kupongeza asante sana eh, kwa jitihada hizi kubwa ambazo unazifanya kutuelimisha juu ya masuala mbalimbali ya uongozi asante sana sasa 
mambo ni nataka kujikita ni kwenye hicho kitabu cha China ndio ambacho umekitumia katika mjadala wetu wa leo ndio moja ya jambo ambalo umelisisitiza ume kwamba limo katika kitabu hicho ndio e, ni kwamba wachina wamewekeza kwenye nidhamu ndio ya viongozi ndio na mimi nafikiana na hilo kabisa kwamba kama nidhamu ya viongozi itakuwa ina ya kutilia shaka ndio hakuna chochote kile kitakachoweza kufanyika hasa ukija ukaangalia kwa, kwa muktadha eh, wa, wa nchi yetu tuna tuna bunge Ndiyo. tuna mahakama na baraza Ndiyo. ambavyo vyote vinatakiwa ku, ku, kuongozwa na viongozi wenye nidhamu ndio sasa ambacho huja hujafanikiwa ukifafanua kutoka kwenye hicho kitabu Ndiyo. ni kwamba wachina wanawezaje kusimamia nidhamu ya viongozi ndio yani ikitokea viongozi wa bunge waliomo katika bunge ambalo ndilo linalotakiwa kuiwajibisha serikali ndio e, si waadilifu ndio e, viongozi wa mahakama muhimili mwingine huo ndio si waadilifu ndio viongozi waliopo katika baraza Mm -hmm. si waadilifu na ukija kwenye muktadha wetu utakuta viongozi hao hao wa bunge e, wa na baraza ndio viongozi wa chama mm -hmm. kiju kuangalia ile kamati kuu ya chama imeundwa na viongozi hawa hawa mm -hmm. sasa na hawa viongozi ni binadamu mm -hmm. wanaweza wakazungukwa na kundi la watu ambao si waadilifu mm -hmm. wakaweza kuwameza mm -hmm. sasa China wamewezaje kujikwamua kwenye hilo ambalo mm -hmm. sisi Tanzania bado linatukamata kwa miaka sitini ya uhuru. Mm -hmm. eh, hi, hilo ni, ningependa ulifafanue. Okay, sa, ah, nime, nimefungua kitabu tu hapa nikapata jambo moja. Naam. Eh, basi ni, ni, nimelipokea na nitalipatia majibu sasa hivi. Ah, asante. Asante sana. No tuna simu nyingine Halo karibu kwenye shule ya uongozi nani unaongea na nani unapiga simu kutoka wapi Naitwa Mr Ahmed napiga simu kutoka Muscat Karibu sana habari za Muscat Habari za Muscat nzuri kabisa nashukuru tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri Asante sana karibu kwa maoni maswali na ushauri mimi ni kwa na, na ushauri tu kidogo kwa upande wako mheshimiwa. Ndio. Ah kwa kweli darasa lako ni zuri sana, tunalifuatilia vizuri na tunapata faida kubwa sana. Nashukuru sana. Lakini eh lakini kuna nachokushauri kwa upande wako usijaribu sana kusoma wasoma comment za watu kwa sababu tunaona kuna comment za watu wameingia kama vile watu wanataka kuweka fitna katika hili darasa. Ndiyo Unaona wana wana comment mtu unakuta mtu mzima na akili zake ana comment anatukana matusi anakukana kiongozi kwa hiyo kuna kuna vitu kama hivyo vinakuwa sisi tunaopata faida na darasa vinakuwa vinatukua za sana na kushukuru sana Unaona sasa uh, tuna na kuomba yani jaribu sana kuwapuuzia kwa sababu katika jambo zuri diamond kuna watu ambao wanakuwa wanaweza kwa baba wakajichomeka huko ndani na kushukuru sana na kushukuru sana naomba kwanza usife moyo kwa hilo jambo kwa sababu wewe ni binadamu bana na watu wanapokuwa mtu anatoa maneno ya ajabu naweza kidogo yakaku yumbisha yumbisha lakini jaribu kusimama na msimamo leo nao tuendelee kupata elimu kwa sababu elimu tunahitajia sana na kushukuru sana basi ndio hilo lilokuwa la kwangu leo kwa ushauri wangu kwa upande wako mheshimiwa asante sana na wewe na wakati mwema na wewe pia nakutakia majukumu mema kaka amina asante Halo, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi karibu kwenye shule ya uongozi? Oh, ameshaondoka. Haya, tu tuhame kidogo kwenye simu za WhatsApp, tuje kwenye simu za ndani. Karibu kwenye shule ya uongozi, naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Asante sana, unaongea na Nobat Muunga, ana napiga simu kutoka Dar es Salaam Kigamboni, lakini mimi ni mwanafunzi nasoma kule Mwanza. Karibu sana kwenye shule ya uongozi. Asante sana. Mimi pia ni katibu wa masa wa seneti wa vionavyo vikuu kwa upande wa mkoa wa Mwanza. Kidumu chama cha mapinduzi. 
kidumu cha matawala mheshimiwa kiongozi karibu sana ah asante sana mheshimiwa mbunge <coughs> naomba nikupongeze kwa kwa kazi ambayo umeendelea kuifanya kwa masisha vijana lakini nimesikiliza kwa mwishoni sana kwa uh, 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 elimu ambayo umeitoa ndio na naomba ni ongelee vipengele vipengele viwili ndio na nikusihi pia uweze kutusaidia kwa kutumia nafasi yako ya, ya, ya kuwa sauti ya watu bungeni ndio a mimi nitaongelea mazingira ya chuo kwa sababu ni kiongozi ambaye na, nafanya kazi na wanavyo wa, kwa upande wa, wa mwanza sawa sawa na a, changamoto ya kwanza kama ulivyosema ni changamoto ya, ya viongozi wetu na watu mbalimbali mbali wenye mamlaka kusikiliza watu mhm uh-huh. kama nilivyosema sisi ni viongozi lakini tumekuwa tukijaribu kupeleka matatizo sehemu tofauti tofauti kwa sababu kwa ngazi yetu Ndiyo. sisi kama wanafunzi uh, bado hatujaaminiwa moja kwa moja na serikali wala na chama kwa hiyo hatuwezi kutatua matatizo ya watu moja kwa moja lazima tuyapeleke sehemu husika yaweze kutatuliwa Ndiyo lakini tukifika pale kuna kuwa na na na, na viongozi wanaleta siasa kwenye kutatua changamoto za watu Ndiyo changamoto kubwa kwa mfano kule uh, ni changamoto ya, ya ya upangaji wa nyumba kwa wa, kwa upande wa wanafunzi Ndiyo uh, kwamba wenye nyumba wanalazimisha wanalazimisha wanafunzi walipe kodi ya nyumba labda ni milioni moja la tisa mpaka labda laki nane anafunzi analazimishwa hiyo kodi ailipe kwa mpigo mmoja tu anavyoingia uhum. sasa wakishaelewana labda akaweka uh, laki moja au laki mbili ili asikilie chumba ndani ya ya, 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 ya wiki moja ata, ata, atahamia akichelewa kidogo tu akija mwingine mwenye dao kubwa zaidi mwenye nyumba anamtoa yule anatoa vitu vyake anaweka tena mtu mwingine. Uh-huh. Wakati shirika la nyumba la taifa chini ya serikali wanalipa kwa mwezi mmoja. Uh-huh. Sasa a, tukipeleka haya matatizo tunaambiwa kwamba zile ni nyumba za watu binafsi. Wakati mimi nakumbuka ilitokea shida ya, ya sukari Tanzania serikali ikatoa amri kwamba lazima wa, wanauza sukari lazima zile sukari ambazo wamejizuia zitoke zile ni bidhaa zao binafsi uh-huh. ila serikali ndiweza kuamuru kwamba wazitoe na waweze kuziuza kwa wananchi ili kusudi sukari isipande bei uh-huh. sasa hapa tuna tunawekewa tuna janja janja kwamba hatuwezi kuwapangia hawa watu jinsi ya kutoa huduma kwa sababu nyumba ni za kwao sawa nyumba ni za kwao lakini je ni halali kutoa huduma ambayo inawaumiza wananchi wake. Mhm. Hilo ndo sai langu la kwanza mheshimiwa naomba utanisaidia kwa nafasi yako. Sasa yako ambayo ni... utaliweza kulitolea maelezo nitashukuru sana. Liulize li, li tena sasa maki umetoa maelezo marefu hilo la mwisho tuanze. Sawa. Niulize tena. Ndio. Kwamba je, ni sahihi viongozi wetu kusema kwamba tatizo la la, la 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 wanafunzi kulipishwa kodi ya nyumba milioni moja la tisa la kinane kwa mpigo kwa pamoja na shida zote ambazo zinatokea kule je ni, 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 ni jambo ambalo haliwezi kutatuliwa na serikali kwa sababu tu zile nyumba ni za watu binafsi nimekusoma la pili na la mwisho la mwisho ni kwamba viongozi wetu wengi kwa sasa wamejikita sana ku, 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 kuangalia uh, wanasema ku, kufanya wana, wanaangalia uh, maendeleo ambayo wanafanya na serikali kitu ambacho ni kizuri pia na wapongeza lakini jinsi uh, mambo yanavyoenda jinsi uongozi unavyobadilika tunatakiwa tusome hali ya hewa kwa wananchi na tujue tunaweza kufanya nini sio kila wakati lazima twende tukaangalie ma- maendeleo ambayo serikali inafanya. Uhum. Serikali itaendelea kufanya maendeleo lakini sisi kama viongozi sehemu wa ngazi tofauti tofauti lazima tuangalie tusome upepo wa wananchi unasemaje na ndipo tujue kitu gani tuweze kufanya. 
kwa sasa hivi mheshimiwa hmm. naona ni jambo muhimu sana kusisitiza swala la uzalendo kwa vijana hmm. ni swala la muhimu sana kusisitiza swala la, la, la uzalendo kwa watu mbalimbali kwa vijana mbalimbali pesa hmm. ni cha dema CCM ACT yote lazima tu, tu, tu vijana tuambiwe kuhusu uzalendo sasa hivi ni jambo la muhimu sana hilo kuliko hmm. kwenda kutembelea miladi ya maendeleo tunaangalia hiki ni sawa hiyo ni jambo jema lakini nadhani hiyo kuna viongozi fulani ambao wangelifanya lile ingekuwa vizuri sisi wengine tukajikita katika kusisitiza uzalendo asante sana mheshimiwa polepole naomba nikutakie ah kazi njema asante tuko pamoja sana umepokea kilimo chama cha mapinduzi asante sana kilimo chama tawa asa nilikuwa naomba e, wale ambao mnapiga simu e, simu za hapa za nyumbani mpige simu ya kawaida simu za nje watumie ile simu ya 0714154078 kwenye line Halo karibu sana kwenye shule ya uongozi naongea na nani piga simu kutoka wapi Naongea na Vedasto niko Ngerengere Karibu sana Vedasto Asante sana. Lakini napenda kwamba nimefai kwamba kwa siku ya leo wakati na unajaribu kuringi wakati una linki taarifa ya jinsi serikali ya magufuli ilivyofanya kazi na namna mnavyoendelea. Niliona kipindi vya nyuma kwa kuna kama leaky ya hicho kitu. Na hiyo ni katika kupongezi zangu na kuomba utakapokuwa unatoa somo ndio alafu uelezee ni kwa namna gani serikali ile iliyopita ndio pamoja na wewe ulikuwepo mmoja wa washauri wa hiyo serikali ndio ni nini kilichokuwa kinafanyika alafu baadaye ndio tunaidaudi za serikali ya mama Samia naye uweze kuendeleza pale mlipoishia na kushukuru sana haya asante 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 sana na endelea kusema wale wanapiga simu kutoka hapa nyumbani ni 0786146 a uh, na simu ipo inapita kwenye 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 screen ya simu yako hapo uh, karibu sana kwenye screen yako hapo inaonyesha simu yangu ya Tigo 0714154078 kwa ajili ya WhatsApp pamoja na 0746114067 hapo inapita sasa kwa ajili ya simu hapa nyumbani kwenye line tunaye mtu halo karibu sana kwenye shule ya uongozi naongea na nani napiga simu kutoka wapi Je pole pole kwanza heshima yako Shukran sana ndugu yangu karibu sana kwenye shule ya uongozi mimi naitwa Isa Mohamed. Karibu sana Mohamed. Niko Arusha. Karibu sana. Nadhani naomba utusaidie kitu kimoja. Ndio. Nilifuatilia maji tangia mwaka jana. Ndio. Idara ya maji. Ndio. Nilipewa fomu na mwenyekiti tusogezewe tawi. Ndio. Nika nikapeleka nikajeorodhesha majina ya watu ninaishi na mtaani hapo. Ndio. Nikaambia ipeleke moja kwa moja idara ya maji. Ndio. Nikapewa supervisor kwamba atakuja kunitembelea. Ni mtaa gani huo? Unaitwa mtaa wa Lolovono kata ya Sokoni 1. Okay, Sokoni 1, sawa. Ehe, sasa baada ya hapo ni kweli Supervisor alifika mpaka pale site tukamuonyesha bwana tunataka kutushishia maji ili tukutiwe na nguvu ya kuvuta kwa sababu yako mbali kidogo. Ndio. Tutangia kipindi hiko sijapata mrejeo. Lini ilikuwa? Lini ilikuwa? Hii ilikuwa nitangia mwezi wa mwezi wa mwezi wa 4 mwaka huu. Mwaka huu nilifuatilia zaidi ya, ya miezi miwili. Okay. Lakini sipei mamlaka moja kwa moja kwamba tunakuja niliambiwa tu alafu kuna kitu kingine ndio kama wateja najua gari na serikali ni ina mkono mrefu ndio unapofika pale unamchajisha kwanza huyu huyo mteja labda hendi ikao mkodishia gari unamleta alafu huduma usipate kwa hiyo mimi ombi langu ni kwamba mhm labda kama kuna kiongozi yote anayesikia sasa hivi ndio wananchi tunahitaji maji ndio tusogezewe maji maji yamepita barabarani tu kule utakuta mtu hawezi akatoa maji labda zaidi ya mita mia kupeleka nyumbani kwake ndio kwa hiyo nikaomba bwana tusogezewe tawi ili watu ambao tumeorodhesha majina tuna ufuenu wa kuvuta maji 
Mimi ni kuombe kitu kimoja jambo lako liko wazi kabisa na mimi naomba nilipokee na nitalipokea kwa niaba pia ya kiongozi wetu mbunge wa Arusha jiji ndugu yeah. yangu eh, kamaradi Mlisho Gambo na wabunge Chao. wote wa viti maalum nimechukua namba yako ya simu Chao. na baada ya simu hii ni kuombe kesho na no. mimi na wewe wote tufanye kazi mimi nitamtafuta mbunge nitawatafuta watu wa idara ya maji kule sawa wewe naomba ufanye jambo moja tu na naomba uridhie kulifanya sawa uende ofisi ya chama cha mapinduzi sawa kawaeleze na mie umenieleza kwenye shule ya uongozi sawa alafu mimi na wewe tuwasiliane Mungu akipenda siku ya Jumanne Jumanne hii ngoma nataka tumalize ni jambo dogo tu serikali hii ya CCM inafanya kazi nzuri na sidhani tunashindwa kwa kusaidia katika hilo. Asante sana. Niwafuatilia sana kipindi chako. Mimi mpenzi sana wa kipindi chako. Ila sasa kila nikijaribu kupiga ni tuko wengi. Nashukuru sana kwa hilo. Na kuombea kwa Mwenyezi Mungu Mungu akubariki na Mungu abariki nchi yetu. Amina. Asante sana. Amina asante na wewe tuko pamoja. Asante. Aya asante sana. Niko wale wa WhatsApp nje nchi najua wakati wengine wanapiga wengine wapo kwenye line ni 0741514478 kama ambavyo zinapita hapo kwenye screen ya simu yako. Tunaendelea kusubiri kwa maana hiyo kwenye line tunaye. Hello unaongea nani unapiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye shule ya uongozi. Unaongea na Hassan Makurija ya kutoka Kidatu. Karibu sana kwa ushauri, maswali na maoni. Kwanza nikipongeze kiongozi kipindi chako ni kizuri. Na kushukuru sana. Eh kina tija na mantiki kwa mustaka bali wa taifa letu. Asante sana. Lakini nilikuwa na maswali mawili. Tafadhali karibu. Aya, la kwanza naona Tanzania kuna vitabu vya viongozi wetu ambao wamepita na wengine wapo madarakani. Ndio. Lakini kwa kweli hivyo vitabu havina mantiki kwa sisi wananchi na faida. Kwanza ndio. Upatikanaji wake ni mgumu. Ndio. Lakini pia hata gharama zake ni kubwa sana. Ndiyo. Lakini pia kama serikali hivyo vitabu vina lengo ya wananchi kujifunza basi hata mashuleni au katika baadhi ya ma tuseme hizi maktaba zetu zingekuepo. Lakini hilo swala nimejaribu kufuatilia hadithi tena. Ndiyo. Kwa je? Nini kama viongozi swala hili nimeliangalia kwa kiasi gani au mmefanyia yani nimelichukulia me, me vipi ili ile elimu au vile vinavyoandikwa vi 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 vi, 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 vi pate ile impact ya vizazi kwa vizazi kujua hiyo history au kujua viongozi walifanya nini Asante sana nimepokea na nitazingatia lakini nafikiri kubwa ni kushauri pia utembelee maktaba yetu ya mkoa pale Morogoro kipati nafasi halafu na mimi nimelipokea jambo lako Sawa la pili ndio ni kwamba kwenye mfumo wetu wa, wa elimu ndio tunaanzia ngazi ya sekondari mpaka unaenda 5 na 6 ndio na ukiangalia kwenye 5 na 6 mtu amesoma hadi form 6 na mtakabali wa masomo ni mengi ndio lakini kwenye form 6 hakuna specialization ndio ambayo hii naona si tija nzuri sana afadhali ingekuwa form 6 mtu angekuwa ndo kama diploma au serikali ingefanya iende mpaka form 4 alafu form 4 pale wafanye specialization ambayo itamwezesha mtu kwenda mbele lakini sasa hivi mtu anafika hadi form 6 ametumia muda mwingi lakini sawa sawa anapofeli inaonekana sawa sawa na mtu tu ambaye amefikia darasa la 7 kwao kimsingi kama tunahitaji kwenda kwenye viwanda na hayo maono ya mbele kupiga hatua kama China Nadhani mfumo wa elimu unatakiwa uangalie kwa jicho la tatu. Ndio. Ya. Yeah. Basi tumepokea na kushukuru sana. Asante sana. Asante. Haya. Kwenye line. Halo, karibu sana kwenye show ya uongozi. Ninaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Naongea na Mr. Sebastian na piga simu kutoka Texas. Karibu sana Mr. Sebastian kutoka Texas Marekani. Aseongera sana sana kwa kazi yako unaofanya. Na kus... Swali langu ni dogo tu. Ndio. Kwa nini viongozi wengi wa Afrika 
na nchi yetu ikiwepo wanapoomba kula wanakuwa wapole sana lakini wakishapata uongozi wanakuwa sio wasikivu kwa mfano hili swala la tozo ambalo limesumbua sana nchi nyumbani na kulingana na kipato chao ndio mimi nikiangalia naona serikali haijawa sikivu japokuwa inasema ime tatua tatizo na tukamsikia mpaka waziri anasema kwenye uh, tozo za mafuta wengine waamie Burundi hizo sio kauli nzuri sasa nataka kujua kwa nini wanakuwa sio wasikivu na kwa nini hawaitu kwenye kamati za maadili kama yeye mlivyoitwa uh, kwa sababu inaonekana mtu aliyesema ukweli anaitwa kwenye maadili asiyesema ukweli ambaye anavuruga ana haitu kwenye maadili nataka kujua hilo na kushukuru sana nimepokea nitafafanua asante asante sana huyu bwana anauza maswali magumu kweli lafao haya tunaendelea E, kwenye line tuna msikilizaji karibu kwenye shule ya uongozi naongea na nani piga simu kutoka wapi Asalamu naongea na Haji Muhammad Mbiru kutoka Lushoto Tanga Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh karibu sana Alhaji Bwana sore mimi nilikuwa na, na na maoni au tuseme kama swali vile Karibu sana Sore katika kijiji chetu cha Mkufi au kata yetu ya Manoro Ndiyo Mbunge wetu anaitwa Rashid Shangazi. Ndiyo Sasa kuna kuna mgogoro wa tuseme kati ya mpaka kati ya forest na wananchi. Ndiyo Kuna eneo la forest afu kuna eneo la la wananchi. Ndiyo Lakini sasa eneo hili tangu zamani katika mipaka ile ya wakoloni ambayo ilipita zamani za maizo. Ndiyo tunavyoelezewa na babu zetu ndio kuna bikoni ambazo zilipitaga kipindi hicho ndio wakatenganisha kwamba ili eneo litakuwa ni eneo la forest afu ili eneo litakuwa ni eneo la nani la wananchi ndio basi katika kipindi hicho mwalimu Nyerere pia katika eneo hili alipitaga enzi hizo na hii eneo pia aliliona aliliona ndio sasa katika hivi kwa sababu kipindi ile watu walikuwa bado haja haja wengi katika mita hii ndio basi forest wakatoa kile kitande wakaambia bwana nini endeleeni kutumia kidogo kwa muda lakini nitakuja kukurudisha lakini mpaka sasa hivi amna shughuli yote ile wamenangania nao eneo letu bado wamelisikilia na sasa hivi watu wamekuwa wanataka maviwanja wanataka nini na maeneo ya kulima lakini bado hali ni tete kabisa ndio kwamba uongozi ni nini na vipi nini maana ya maana nimekuelewa sana ndio ndio na kwanza nimepokea e, na nashukuru sana kwa kweli mheshimiwa shangazi anafanya kazi nzuri sana kule bungeni ni sehemu ya viongozi wetu wa bunge nimelipokea jambo hili na mimi kama e, mwenzake katika dhamana ya ubunge nimelipokea nitashirikiana na yeye kwanza kumfikishia lakini pia kuliulizia zaidi ili tuweze kujua hatima yake. Kwa sasa ni sema nimelipokea na nitazingatia kwa maana ya kumfikishia na kufuatilia kwa mamlaka zinazohusika. Bwana tunashukuru sana kama utalifuatilia hivyo. Tunashukuru tena sana tu ingawa pia yani tuna mambo mengi mambo mengi lakini likipita hilo basi tutazidi kujadiliana na mwingine maana tunafuatilia kipindi chako inshallah. Na kushukuru sana Alhaji uwe na siku njema sana. Asante. Haya kuna ndugu mmoja amekuwa akipiga simu na ina, ina plus 7 nafikiri ndio kondoka urusi huyo nitakuwa namsubiri na yeye uh, kwa maana hiyo. Uh, unajua hii ni shule ya uongozi na mnapopiga simu ningependa mjikite kwenye darasa nilolitoa lakini siwazui kusema maneno yoyote kwa sababu mimi ni mbunge na nina jukumu ya kupokea kero zenu na kama ambavyo zimejitokeza mimi nitakachofanya zipokea na nitasaidiana na wenzangu katika majimbo husika kuyafuatilia masuala hayo halafu wewe ambaye umetoa swala lako tutakuletea majibu kwa maana hiyo yule ndugu yangu wa kutoka Halo, karibu kwenye shule ya uongozi naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi Naomba uweke kidogo simu yako vizuri naona inaleta shida. Okay, 
nimeshindwa kumpata vizuri uh, okay tujaribu tena au oh, ameondoka uh, ah tumsubiri kidogo huyu tumpe nafasi aliyekuwa anapiga simu haya Hello unapiga simu kutoka wapi bado sikusikii vizuri Yes, unaweza kutoka Russia. Kuna sauti na koroma kidogo. Karibu kwenye shule ya uongozi. Asante sana. Kuna mimi nimekushukuru sana kwa sababu nilikuwa ni mmoja wa watu mfano wao. Mimi nimesimia na imani ya Mungu. Ndio. Unaona mmoja au mmoja au mmoja au mwingine ongeze na nikupe ongeza kwa kusimulia kusimulia kwa kutoka kwa Ulaya. basi bahati mbaya sana nimebidi kulazimika kuikata simu hii kwa sababu hatumsikii vizuri. Hello karibu kwenye shule ya uongozi naungana naye napiga simu kutoka wapi? Oh. Okay, okay. Haya, na simu nyingine hapa ya kutoka ndani. Karibu kwenye shule ya uongozi naungana naye unapiga simu kutoka wapi? Wanaangana Patrick Mwikiza ni kwa Dodoma Kibaigwa. Karibu sana Patrick kwenye shule ya uongozi kwa maswali, maoni na ushauri. Asante na mzee Polepole nakupa pongezi kwanza. Na kushukuru sana tuko pamoja. Kwa shule yako ya uongozi naona unatelemsha vizuri. Asante sana. Ila kuna swali mimi na mafaya mawili. Ndio. Tuchazoea kile cha mheshimiwa Hayati Magufuli. Ndio. Alikuwa mimi ni kinja kwa hadharani, tuelewe kuangalia maoni na ushauri na tupa ushauri na nini tutatakaje akila zetu na tutatulia ndio lakini atuma yake imekuwa ni ngumu sana mpaka sasa hivi kile kile kimepotea sikioni tena ndio na uongozi uongozi sasa hivi umebadilika sana na tofauti na zamani na mwanzo tulichoja kuomba uongozi na nani la wananchi na tatulia kwa haraka sasa hivi hii haionekani tena Mhm. Uh-huh. Sarabda serikali wana mpango gani? Maana naona kama uongozi umebadilika. Sasa hivi mambo ya tozo, miamara, ni kila kitu kimekuwa bei juu. Mambo ya mabati yamepanda bei, kila kitu kiko juu. Mafuta. Sawa, ma. Ni wa sababu wewe ni mbunge, naweza kusaidia hata bungeni huko ile kusaidia. Maana si wananchi wangu tunateseka sana. Nimepokea kwa unyenyekevu mkubwa. Yako mama ambao nitayatolea ufafanuo wa bunge wenzangu, tutashirikiana kui E, simamia na kuishauri serikali ili mambo ambayo umeyasema yaendelee kuwa vizuri zaidi kwa umma mzima wa watu wetu wa Tanzania. Ndio asante na shukuru. Asante sana. Haya. Eh asante kuna simu zinapigwa kwa namba ya kawaida ambazo hazitaki kuja kwenye WhatsApp. Halo naongea na nani? Karibu kwenye shule ya uongozi unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Kanza na ongea ndugu Maneke Edward Semba Busuelu Mwanza. Karibu sana Maneke kutoka Busuelu. Asante. Sasa mimi ni mfuatiliaji wa kipindi chako lakini leo nina mambo mawili. Moja ni baada ya marejesho ya swali la kwanza niliomba kwamba kutaka utaratibu wa ile shule ya uongozi tunaipata jambo uliahidi kwamba utaleta marejesho yake lakini so, jambo la pili ni ombi langu kwako ambalo ninaomba kwenye shule ya uongozi ni mm. unaweza kumshirikisha pia mzee Kasori akaweza kushiriki kwenye kipindi moja kwa moja kwa sababu ni mzuri sana kwenye masuala ya shule ya uongozi katika swala la uzalendo kwa sababu hata kwenye kitabu cha chini wakati tunaelezea routine machine ndio ulisema ni miongoni mwa aliyekupa kile kitabu ndio na mimi mzee Kasori namfuatilia sana hata kipindi cha utawala wa makufuri alihudhuria nyumbu na alikaa na kabinet ya masuala ya usalama kuelezea jinsi gani yeye alivyohangaika kwa kihudhuria hapa kwenye kipindi cha shule ya uongozi naye ni, ni mtu bora sana kuweza kutoa chachu ya uzarendo ukashirikiana zaidi kwa swala hili nimepokea na nitazingatia asante sana e, tuko pamoja 
na hii ni si chelewesha niseme tu kwamba kuna watu fulani wamenisaidia sana kujifunza kuhusu nchi yetu ya Tanzania na leo laba kwa heshima yao ni wataji laba wawili watatu hivi wako wengi leo sio siku wataja wote ambao nimejifunza kwao sana 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 kweli yani namuomba Mungu aendelee kuwabariki sana mmenisaidia kujifunza kuhusu nchi yetu kutoka mwanzo uh, hata sasa wale wachache leo nitawasema uh, uh, moja ni mzee wa Rioba mzee wa Rioba mbili mzee Butiku mzee Butiku alikuwa katibu wa rais Nyerere kutoka mwanzo mpaka alipomaliza uongozi wake kwa miaka ishirina moja au miaka ishirina nne kulingana na wakati gani unaanza kuhesabu miaka na huyu amenisaidia sana kujifunza amenipatia vitabu vingi sana vya mwalimu Nyerere amenipatia mzee Butiku ni mzee wangu yani ukimtoa baba yangu yule pale ni kama mzee wangu yani mshafahamu hiyo hapo alafu mwingine ni e, mzee Kasoli mzee Kasoli ndo alikuwa amemrithi mzee Butiku kuwa katibu wa rais na ni kweli ndio alinipatia kitabu cha e, The Looting Machine cha e, Tom Burgess. Ndafikia yangu sana. Leo tumezungumza e, kuna maswali nilimuuliza na mzee Butiku tunazungumza mara nyingi sana. Halafu huyu mzee mwingine uwapendi ni mtambulishe ila yuko mzee mmoja hivi. Pia ni rafiki yake na mzee Butiku na mzee Warioba na mzee Mangula. Ndafikia yao ila uwapendi kutambulishwa. Nafikiri kwa unyeti wa majukumu ambayo ameyafanya kwenye nchi yetu huwa anasema tu wewe usiseme usiseme hivyo hivyo ila ndio ulivyokuwa kusudio langu kutaka siku moja nimlete hadharani yeye mwenyewe awaeleze kuhusu nchi yetu ilikotoka mwingine ni mzee Mangula mzee Mangula amenifundisha sana vitu vingi na hasa amenifundisha ni wacha niwaambie hapa sasa hivi kwa sababu tunahusu mambo ya uchambuzi wa matatizo eh? problem analysis na tulizungumza mwanzoni niliwaeleza kuhusu ule uchambuzi wa matatizo ya CCM mwaka 2011 yaliyopelekea kufanya vibaya kwenye uchaguzi wa mwaka 2010 mzee Mangula e, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi a, Tanzania bara alinifundisha kuhusu regime change regime change ni dhana ambayo e, mataifa ya kimangalibi yanaitumia kuhakikisha ya kwamba vyama vya ukombozi vilivyoshiriki ukombozi wa bara Afrika vyote vinaondolewa madarakani Afrika hii dhana ya regime change na lengo lake ni kuondoa kabisa uasili wa msingi wa kwa nini tulipambana kumondoa mkoloni hapa Afrika kwa nataka kile kizazi kizazi kwa maana ya rika na kizazi kwa maana ya taasisi kukiondoa kabisa kwenye uongozi wa bara la Afrika na ndio maana ushahidi mtafahamu Malawi waliondolewa umefahamu wamekuja kurudi kwa huyu rais mwingine wa sasa hivi baada ya miaka mingi sana kuondolewa. E, Zambia ni UNIP hiyo ilishaondoka na sasa ngamba itakuja kurudi tena. Umefahamu? Alafu waliobaki sasa hivi ni e, ANC. Alafu kuna kule Swapo. Alafu kuna chama kile cha Botswana hakikuwa sehemu ya Liberation Movement lakini wamejiumba wameomba kujiunga kwenye ule umoja wa vyama vya vilivyopigania uhuru wa kusini mwa Afrika lakini kwa maana na Zambia bado Zimbabwe bado ni Zanu PF pamoja na Angola bado ni Mpele uh, pamoja na Mozambique bado ni ni Frelimo lakini hivi vyama vina mtihani mkubwa na nafikiri moja wapo ya kazi ambayo wanavyo ni kuhakikisha wanaendelea kushughulika na utatuzi wa kero za watu ili wananchi waendelee kuviamini na kuvipa dhamana. CCM ni chama kingine. Sasa hii dhana na uhalisia wa regime change lengo lake ni ku ni kuviondoa hivi vyama. Sasa mzee Mangula alinifundisha kuhusu chama cha mapinduzi kikatengeneza modeli yake ya ndani ya regime change. Modeli yake ya ndani ya regime change kwamba kila baada ya awamu kila baada ya awamu E, kuna viongozi ni marufuku kugombea kila baada ya awamu viongozi fulani ni marufuku kugombea huu ni utaratibu huko ndani ya chama cha mapinduzi haujaandikwa lakini ni moja wapo ya zile zinaitwa desturi ambazo zinafuatwa na chama cha mapinduzi ukiwa waziri mkuu <laughs> sasa hii kwa ngumu kumeza ukiwa waziri mkuu ukiwa makamu wa rais na ukiwa rais ukimaliza awamu yako 
hauruhusiwi kugombea kwenye chama cha mapinduzi. Kwa nini? Kwa sababu tunataka baada ya hawamu moja kwisha tupate watu wapya watakao tuletea upya wa chama cha mapinduzi watakao leta upya wa msukumo wa kimaendeleo na vitu kama hivyo nimepata mzuka wa kufafanua jambo hili kwa maana hiyo kwenye line Hali unaongea na nani unapiga simu kutoka wapi karibu kwenye shule ya uongozi karibu sana kutoka ubungo Asante sana. Ah, kwanza nikupongeze sana mheshimiwa kwa jitihada hizi za kutoa elimu ya uongozi kwa Tanzania. Nashukuru sana. Ah, asante. Ah, mimi ninachotaka kuzungumza ah nataka kuuliza umetoa somo zuri sana kuhusu ukembuzi, kuchanganua tatizo na kuandaa solution Hali sasa nikiangalia kwetu uh, sisi Tanzania Ndiyo. kuna miradi mingi sana ambayo huwa ina inatekelezwa lakini kifika sehemu inakuwa ha, haina manufaa nitolee mfano uh, ile jengo la matching complex matching pale 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 ilala ndio ilijengwa kwa ajili ya matching lakini baada ile jengo kukamilika matching hakukubali kwenda mne alikabaki kama gofu na imetokea jiji soko la karekori ni ungua Uh, basi wamelazimishwa kurudi pale lakini bado imekuwa ni lazima sasa tatizo inakuwa ni ni, ni, ni kwamba uchunguza ufanyiki wa kutosha uh, nitaka kuuliza je sera uh, sera ya Tanzania inasemaje kuhusu uh, utekelezaji wa miradi eh inasemaje kuhusu hilo lakini kitu kingine nitaka kuuliza hawa a uh, viongozi wetu nao wachagua kama nilivyotaja kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa huku kijijini mpaka taifa ni wale ambao uh, watafanya maamuzi juu ya kitu kifanyike na kitu kifanyike ndio okay. hawa viongozi tunachagua kuna utaratibu gani wa kuhakikisha kwamba wanapata maarifa haya ambayo yatawasaidia au yatalisaidia taifa katika kufanya maamuzi Asante sana mheshimiwa. Nitaka niko hapo tu. Nashukuru sana. Asante sana mafunzo kwa viongozi na lingine liko na swala la masoko. Jamani muda umeisha naambiwa e, muda umeisha. Na ile ya tandugu yangu wa urusi ameshaondoka basi tutapata nafasi tena wakati mwingine. Yule ndugu yangu wa urusi anajaribu kupiga tena simu. Labda nione kama naweza kumsikiliza kipindi hiki. Halo, karibu kwenye shule ya uongozi. Asante, na ongea na mtajie kutoka Russia. Sasa nakusikia vizuri sana, karibu eh, kwa maoni na ushauri na maswali. Asante, mimi mwanzoni naomba nikupe pongezi kwa sababu umekuwa ni mmoja wa watu ambao wana tumia mifumo yao. Na pili, umekuwa ni mtu mbaye toka mwanzo umekuwa mkuu wa wilaya umechoa mishiki yako umekuwa katibu mwenezi umekuwa mbunge na fedhi umekuwa kiongozi ambao umekuwa unatoa mfano kwa shule ya uongozi sio kitu kidogo ni watu wachache sana ambao wamehama na ku ya kudeliki kuwa moja wa watu ambao wanatoa uongozi kufundisha uongozi ni kitu ambacho sio wengi wamekita sana katika hilo sekta ninakushangu mimi nimepongeza ninakushukuru sana <coughs> Mimi ni mtu ambao nimekuwa nimekuwa sana kwa mwanzo mpaka sasa lakini kwa kipengele hiki ni kwa kuongeza zaidi sababu tunahitaji watu ambao wanaweza kufundisha watu wengine kuhusu uongozi na uongozi si kitu ambacho kuna watu wengine wanazaliwa viongozi kuna watu wengine wanakuwa viongozi kwa kufundishwa kuna watu wengine wanakuwa viongozi kwa kuangalia watu wengine ambao wametangulia mbele yao wanatamani wao kama wao hasa kwa watu kwa mtu kama wewe ambao umekuwa kiongozi na unatamani kufundisha wengine wao viongozi ni kitu ambacho cha kujivunia lakini kitu cha pili niko na tena kushauri kwamba kuna watu ambao wamekuwa viongozi binafsi nimekuwa nikiwafuatilia na napenda niende kuwafuatia mfano ni mwasheo balozi bashiro amekuwa kinya sana wengine tunaongea mara moja lakini nimekuwa tumeona akio kinya sana natamani kuona mchango wake amekuwa katibu mkuu wa chama ambacho kipo 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 serikali muda huo amekuwa mtaaluma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na pia amekuwa balozi anaifahamu vizuri ana uelewa mkubwa sana kuhusu serikali 
haruma kama na vitu vingine tunatamani kutia mchango wake ana maoni gani ana mtazamo gani anafikiria nini anatoa mpendelezo gani yani ana anafikiria nini kuhusu e, mkaka mbali wa taifa letu kwa miaka hiyo ya ijayo ya mbele tunatamani kumsikia nime nime nimepokea na nitamfikishia na kwa kingine mimi napenda kushauri kwa sababu hii kwa upande wa la, la chanjo chanjo mimi kama sisi wetu ni ni kwamba ina, inasema ni hiari hiari ni hiari hiari haijawahi kuwa ni lazima na uh-huh. eh, lazima haijawahi kuwa ni hiari sawa sawa watu wafikirie kwamba akili imani yake mtazamo wake mazingira anayoishi kati yake yani ile lifestyle ya mtu anayeishi kila siku kwa hiyo atakayemfanya kwa bwana ni mashairi kwa chanjo au endelee kwa maisha endelee kuishi kwa maisha ambayo ni mimi kwa mtazamo wangu mimi naona twende hivyo hivyo lakini kwa kwa shinikizo isiyo shinikizo twende kutazama mtangazao twende kutulia kutathmini angalia mazingira yetu ya poje tunaishije tusiangalie watu wengine wako bila menga kati ya kwetu na tamaduni ya kwetu ni tofauti kabisa na watu wengine. Yaani hata tuingiliane. Watu wanapokuja kwetu kutembelea, kutalii, kufanya nini? Hatuingiliane. Bila tukitaka tutazani tazama ya watu wengine nje za nje, tuko tunapotea. Tuko tunatotokoteza tamaduni za kwetu na mtazamo ya kwetu. Nime ni Afrika tu. Tunataka kusikilie kama Waafrika, tunataka tusikilie kama wa Tanzania na tunataka tusikilie kama sisi na kacha yetu utamaduni wetu tunaishije wote mtu kuongea mtu akijini ambaye asubuhi anaamka aenda shambani anarudi anaenda ndani anafika na kula asubuhi anaanguka saa 11 anaenda shambani anaenda kujema tena kwa kwenye nini wewe ndio pesa yeye kwa kihaelewi hiyo shaje ni kitu gani yani mshe siku anakuta mnampa mjibu wa kutikilia vitu vingine watu wengine mnao kwa sababu ya wanafikiria vitu vingine ambavyo hata dios kwa kama yao nimepokea kwa sababu ndio kwende ulumu mshe siku tukone uki nitetea taifa katika mataifa kwa hiyo mshe kazi kumbwa katika uwezo wako kwa kutakia kila heli amina asante asante sana asante sana nimeona simu ya mwisho hapa no ah, sasa kubwana mpiga video haya ah, basi hili kwa simu ya mwisho nilitamani sana <laughs> kuna simu ya mwisho kabisa ina Alo na, naongea na nani unapiga simu kutoka wapi kwa ufupi kabisa Asante mheshimiwa mimi na kwa jina naitwa Gibson Ndiyo. na natokea Denmark Karibu sana kwa ufupi wewe ni ni mtoa maoni wa mwisho No okay sawa sawa mimi kwanza niseme kwanza na kupongeza sana kwa uh, elimu ambayo unaitoa Nashukuru sana eh, kwa sababu ni moja ya elimu kwa upande wangu mimi inanifaidisha sana na yani uwezesha kujifungua kifikra zaidi. Na kushukuru sana. Mm-hmm. mimi ni ni mkongo ndio so, Tanzania japokuwa kwamba nimekulia Tanzania lakini mimi ni mkongo. Sawa sawa. Eh ila kitu ambacho mimi naweza nikasema ni kwamba nashukuru sana mheshimiwa kutokana na kwamba elimu hii najua kwamba sio kwamba inafaidisha tu Eh, Tanzania au wa Tanzania kwa ujumla hapana baada yake na inanufaisha hata sisi wa Kongo pia kwa wale ambao wanaopenda kunufaika na elimu yako na kushukuru sana na, sana na ukiangalia elimu yako unajaribu kupendekeza kwamba nchi hizi mbili kati ya Tanzania na Kongo zijaribu kusimama kwa miguu yao miwili kutokana kwamba ni nchi ambazo zina rasilimali nyingi ambazo zinatakiwa na hawa ndugu zetu weupe ni kweli. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba endelea usivunjike moyo kwa maneno ya watu na maandishi za watu tunachokuomba tu jikaze jipe moyo endelea kutoa elimu sisi tupo nyuma kwa kusikiliza na kufata yale ambayo e, yanaweza kutufungua akili zaidi na tujaribu kuangaidi sigani ambavyo asi tunaweza tukasimamia nchi yetu. Asante sana na Mungu akubariki tuko pamoja sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Huyu oh huyu anatoka ina haya. Alo naongea na nani napiga simu toka wapi? Wewe ni wa mwisho kabisa. Alo. Hello, karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi? Karibu kwenye shule ya uongozi. 
Eh napiga simu kutoka na Mpula Msumbiji. Karibu sana sana kwenye shule ya uongozi kwa muda mfupi. <laughs> Amina uh, kwa majina naitwa Pateli Laisangai. Ndio. Eh kwa kweli mimi natokea ulewa wa Simanjiro, kata Ulujoro namba 5, kijiji cha Ulujoro namba 5. Ndio. Kero au kero yangu au kero yetu kwa ujumla kata yetu kwa kweli hatuna viongozi sasa viongozi wa kuteuliwa mfano kama mtendaji wa kata mtendaji wa kijiji uhum. kwa kweli mtendaji ni mlevi ni mlevi kwa kweli naomba serikali yetu kwa jinsi unavyojitahidi kutudumia hivi tunaomba ipatikane tu siku moja utuzungukie ile kijiji chetu uangalie tu madoiro yaliyopo pale na matukio yanayofanyika pale hatuna uongozi kwa kweli na uongozi upande wa wenye kitu wa vijiji kata kwa kweli nao wamelivumbia macho nimepokea na nitaifikisha kwa viongozi wetu wa mkoa kule Arusha kule Manyara na kwa kweli nashukuru sana na Mungu akubariki na Mungu akuongezee tena kipaji kama unavyohangaika hivi kwa kweli nazidi na na na, 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 na sana ukuone hivi na, na unavyowapigania wa Tanzania Amina asante tuko pamoja sana Amina Amina Haya asante sana hiyo ilikuwa simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo na asante sana tumepitiliza muda lakini si jambo baya kwa haraka haraka kuhusu kipindi cha papo kwa papo kipindi kilichokuwa kikirushwa na television ya channel 10 kipindi kile kilikuwa kinarushwa na mimi lakini kwa kushirikiana na chama cha mapinduzi na baada ya mimi kumaliza dhamana yangu kwenye chama nimekirudisha kipindi kile kwenye chama na nilishauri ikipendeza wanaweza kuendelea nacho au wanaweza kuja na mawazo mazuri zaidi ya namna ya kupokea kero za wananchi ni waombe ustahimilivu chama chetu ni sikivu na kinaendelea kufanyia kazi jambo hilo halafu viongozi wasio waadilifu inakuwaje hawa inatakiwa wote tuwe macho E, unakumbuka nilikwambia walichina wanakuambia jukumu la mtu e, shauku yako kisiasa ni kuwa na mashaka kuhusu namna ambavyo nchi yako inaendeshwa ukiona jambo aliko sawa uwe na mashaka uliza maswali hoji kwa nini hili aliko hivi kwa nini hili aliko hivi kwa nini hili aliko hivi uliza mwenyekiti wa kitongoji mwenyekiti wa kijiji wa mtaa watendaji wale wote tendaji wa kata diwani mbunge mkuu wa wilaya katibu tawala wote waulize mkuu wa mkoa wote waulize ukiwakosa kuwauliza waulize tena rudi ofisini kwao fika kwenye ofisi za chama ngazi zote waulize maswali na mimi namba tujipatie changamoto moja wananchi kwenda kwenye ofisi hizi za chama na serikali kwenda kupeleka kero zetu na kuuliza maswali ambayo tunataka majibu watatupatia majibu Watakao kuwa wafanyi vizuri tuendelee kupaza sauti iwe mtandaoni na kwingineko kwamba wale ambao kwa mienendo wao sio waadilifu na wanafanya mambo kinyume na matako ya Watanzania ili mamlaka husika zichukue hatua dhidi yao Watu wanaotukana hawa kwa kweli mimi nimekwisha wasamehe na waambia kama nimetoa hoja dhaifu ilete hoja bora zaidi na hoja yangu itapotea lakini kama nimeleta hoja yenye mashiko na mimi najitahidi kufanya utafiti basi kama hilo jambo nimelisema ni sahihi e, hatuna budi kuli, kulitekeleza wala sio aibu wala kitu kibaya kwa sababu na mimi ni sehemu ya e, wanufaika uh, si tu wa chama na serikali na mamlaka lakini pia ni mtanzania kwa kama kuna mawazo mazuri inayaleta kwa maana ya mafunzo haya tunafanya hatuna budi kuyafuata yako mambo ninayapokea ambayo sijayasema yalielezwa vizuri na ninyi wenyewe mlipokuwa mnayaeleza na mimi ninayapokea na nitayafikisha katika mamlaka husika. 
Kusisitiza kuhusu uzalendo ni muhimu sana. Tafsiri rahisi ya uzalendo. Mzalendo ni mtu ambaye anafanya jukumu lake fulani sawa sawa hata kama hakuna mtu anayemtizama. Hiyo ndio tafsiri rahisi ya uzalendo. Yaani kwa mfano, we unafanya kazi ya kufagia kwenye ofisi. Katika kufagia ukakuta pesa. Hakuna mtu yoyote anakutizama. Ukachukua pesa zile ukazihifadhi pahala salama. Halafu kesho wenzako watakapokuja wafanyakazi naambia jana nilipokuwa nikifagia nilikuta pesa. Nimezikabidhi kwa mkuu wa utawala. Mwenye pesa hizo aliyeangusha jana ukupoteza afike ofisi ya utawala apate utaratibu wa fedha hizo. Huyo ndio mtu mzalendo na mwadilifu. Eh, unajua uzalendo unatakiwa uende sambamba na mwadilifu. Nimefafanua huyo ndio mwadilifu. Uzalendo unatakiwa uende sambamba na uadilifu. Mwadilifu ni yule mtu ambaye anafanya jambo jema hata ambapo hakuna mtu anamtizama. Unajua siku hizi kumekuwa kuna tendency, kumekuwa kuna tabia watu wanafanya jambo alafu wanataka waonekane wamefanya jambo. Hao ni wanafiki. Hao hawana tofauti na wachawi. Mwenyewe vizuri ni watu wa kuwaepuka kabisa. Yako ziko changamoto za maji nimezinote kule Sokon 1 Arusha nitamjulisha mbunge. Alafu viongozi waliochaguliwa wanakuwa wasikilizi watu nimetoa rai viongozi kusikiliza watu mheshimiwa rais mama Samia Suluh Hassan kasema viongozi wasikilize watu kosi kazi yetu ni kuwashambulia kwa kuwapelekea kero zetu na mimi nawaomba kwenye kipindi kama una kero yako yoyote Jumatatu anza na ofisi ya chama na ofisi ya serikali usichoke lazima kusimama imara kutafuta haki yako mahali popote wakikuzingua we njoo useme hapa na mimi nitasema kwa mamlaka husika ili wale ambao wanaenda kinyume na maelekezo ya viongozi wetu wakuu mheshimiwa rais na chama e, wachukuliwe hatua kule manoro lushoto nimepokea e, kwa niaba ya mheshimiwa shangazi huyu ni kiongozi wetu kule bungeni nitamfikishia na mimi pia nitalifuatilia kwa maana hiyo kule bungeni mafunzo kwa viongozi kiongozi lazima ujitafutie mwenyewe kwanza ujitafutie upende kujenga utamaduni wa kutafuta maarifa soma soma uliza wenzako soma kuuliza wenzako sio dhambi kwa hata kipindi chetu cha shule ya uongozi mnaweza kuleta maswali messages kwa simu au kwenye platform zetu za Instagram Twitter I mean Instagram Twitter pia ipo Twitter account yangu Facebook page pamoja na e, YouTube uliza maswali na mimi nitatengeneza majibu na nitayaleta kwenu mengine wameasikia wenyewe na ya mwisho kabisa ila Oljoro nalo nitafanya hivyo e, kuhusu kama mheshimiwa Bashiru amekuwa kimya yeye anafahamu anachokifanya na nisingependa kumsemea lakini salamu hizi pia nitampelekea sasa mwisho kabisa ilikuwa ni waambie kuhusu zile habari za viongozi lakini siyo nipeleke wiki leo wiki ijayo kuna mambo wa china wanapenda kuyapiga vita mambo manne yanayo yanayobungua eh maadili eh maadili hasa katika kushughulika na utatuzi wa kero za watu mambo manne yanayo 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 yanayobomoa misingi ya maadili wa china wanaandi, wanaambiana eh, wanasema four forms of decadence hmm? decadence formalism we unasoma sheria kama ilivyoandikwa kwenye mahakamani huwa tunashauri majaji na mahakimu wajiongeze yuko jaji mmoja maarufu sana anapata heshima kubwa kwa kuwa alikuwa anatoa hukumu kwa kujiongeza anaitwa muheshimiwa jaji e, Luga Kingira e, huyo nitoe mfano huo lakini wako wengine wengi kwa mjiongeze mnapokuwa mna, mnaamua ili watu wapate haki usisome neno kwa neno watu wanagombania kiwanja unamuuliza ehe sheria inasema mmiliki wa kiwanja ni mwenye hati nani ana hati hapa yule anasema nayo wewe umeshindwa kesi hapana hoji unakuwa kwenye problem tree analysis usione tatizo wanagombania kiwanja shuka chini tena chimba chimba nenda chini utagundua anayemiliki kiwanja sio yule mwenye hati ila ni yule mwingine na yule mwenye hati aliipata kwa udanganyifu sijasema wote wenye hati wamepata kwa udanganyifu nasema na watoa haki wetu mahakamani watumie problem tree analysis kuchimba kwenye kutafuta haki za watu wetu kwa inaitwa formalism formalism ni staying away from 
umejua reading verbatim. Yaani unasoma kitu kilivyoandikwa. Kumbe ukijiongeza unaweza kusaidia kusogeza haki zaidi kwa watu wetu. Jambo la pili ambalo wa China wanalipiga vita katika kubungua maadili, yani kumomonyoka kwa maadili, wanalipiga vita ni bureau bureaucratism. Eh? Bureaucratism maana yake uh, uh, urasimu, eh? si ndio urasimu, si ndio urasimu. Eh, mlolongo mingi mlolongo unafika unataka na tu na mkuu wa wilaya kwanza unataka umbie na ofisa tawala ofisa tawala akupeleke siku kwa mwingine nani ofisa tawala na kuteremsha kidogo kwa 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 yule anaitwa afisa tarafa kabla afisa tarafa hujakaa sawa na kuteremsha kwa mtendaji wa kata unapandishwa tena juu unapelekwa katibu tawala katibu tawala na kuteremsha kwa afisa tawala afisa tawala na kupandisha Kati, katibu tawala na kuteremsha kwa mkurugenzi mkurugenzi wezi kumpata na kuteremsha chini kwa mzee sijui afisa gani kule kwenye almashauri huja kaa sawa unajaribu mkuu wa wilaya hujamuona bado a a mkuu wa wilaya sikiliza watu bado na mimi natoa ushauri kama mkuu wa wilaya mstaafu sikiliza watu kipindi fulani nitoa kibonzo cha mwisho tulikuwa kule msoma na sikilizwa nasikiliza watu yani ukija kila siku mimi nasikiliza watu tu kila siku mimi nasikiliza watu saa nne mpaka saa kumi nitakapowamaliza nasikiliza watu tu kama kuna ratiba nimetumwa na mkuu mkoa nitaenda kama kuna kufuatilia maendeleo nitaenda lakini siku niko ofisini nasikiliza watu akaja mama mmoja akana akapiga simu sasa nilikuwa napokea pia simu akasema e, mimi nina siri nataka nikupe siri muhimu sana lakini nina masharti pia nikasema siri gani akasema ninafahamu wanao 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 vua samaki kwa makokoro na mtu mkubwa mwenye makokoro mengi huko ninamfahamu. Ninataka nikwambie jina lake ukamkamate na mahali ambapo umeweka makokoro. Mm. Ni mama naongea hivi. Nikasema kwa nini umeamua kuniambia? Akasema nimekuambia kwa sababu anasema sasa yeye huyo mwenye makokoro ni mume wake. Eh, nikasema we mama we. Kwa hiyo akasema ndio ninafahamu na, anapoficha makokoro. Sasa ili nikutajie na uwe ni kuonyeshe mahali ambapo makokoro wameficha ni lazima umkamate na umfunge kwa miezi mitatu. Eh, eh. Sasa nikasema mbona mtihani u? kweli mkuu wa wilaya unaweza ukamtia mtu ndani lakini ni masaa eh, 24 48 hapo mama kanipa shari la kumtia ndani mume wake miezi mitatu na kweli anasema ndio alikuwa mwenye makokoro mengi eneo la huko msoma Nikaambia kwa nini unataka mume wako awekwe ndani miezi mitatu Akasema kwa sababu anapata pesa nyingi sana kwa kwa makokoro yale na kwa sababu anapata pesa nyingi ana wanawake wengi amemsahau yeye lakini yeye anaamini wale wanawake hawampendi ila yeye ndo anampenda kweli kwa ukimtia ndani kwa miezi mitatu wale wa mama wengine watamkimbia na yeye atakuwa anakwenda kumuona pale polisi kila siku atatambua kwamba yeye peke yake ndiye anayempenda kweli sasa wewe ungekuwa mkuu wa wilaya ungefanya nini <laughs> kabla sijafanya uamuzi nikateuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo na sijui kilichoendelea kule Musoma. Kwa tunaita bureaucratism, urasimu hautakiwi kuwepo. Kingine ni hedonism. Mkiongozi sio starehe. Starehe. Unakuwa kiongozi unatumia uongozi kustarehe. Eh? Unakula bata kupitiliza mpaka wananchi wanakereka na wewe. Kiongozi ni kujinyima, eh? kujinyima. Unataka ujinyime ujinyime wapate wengine unakumbuka walikwambia you, you should be uh, the last kuji kujistarehesha na mwisho ni extravagance matumizi eh, ya kukufuru umenielewa wachina ni marufuku kufanya matumizi ya kukufuru uchina serikalini mkiandaa tafrija si kuna mkutano ni lazima mule chakula chote na hamruhusiwi kwenda kukitupa imeandikwa huko ndani mpaka wiki ijayo jina langu ni Humphrey pole pole katika shule ya uongozi na kukaribisha kwa mjadala kwa wiki nzima Mungu wa mbinguni akubariki na tukutane tena Jumamosi ijayo asante na Mungu akubariki